హలో వెల్కమ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు అవర్ న్యూ పాడ్కాస్ట్ సర్వం బొచ్చు ఈ పాడ్కాస్ట్ నేను కూడా ఐపీఎల్ స్టార్ట్ ఉంది కాబట్టి చాలా ఎక్సైటింగ్ ఉంది సో ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ టాక్ మోర్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టీమ్ ఆఫ్ ఐపీఎల్ అండ్ అసలు ఐపీఎల్ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి కొంచెం హై పెక్కించుకుందామని చేస్తున్నాం సో ఇవాళ నాతో పాడ్కాస్ట్ లో వెరీ నోన్ రఘు అండ్ హై కృష్ణ ఉన్నారు సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ అంటే మనకి ఐపీఎల్ లో కొత్తగా ఎలా వచ్చాము <laughs> 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 కోవిడ్ వల్ల మనకు ఒక త్రీ ఇయర్స్ కన్స్టెంట్స్ ఉండడం వల్ల చూడలేకపోయాం అది సో ప్రాపర్ హోమ్ అండ్ అవే ఫార్మాట్లోకి వచ్చాము అందులో కూడా కొన్ని టీమ్స్కి ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ మ్యాచ్ హోమ్ అవే హోమ్ అవే జరుగుతున్నాయి బెంగళూరు చెన్నై లాంటి టీమ్స్ ఎట్ స్ట్రెచ్ హోమ్ ఆడుతున్నాయి ఐదర్ ఫస్ట్ హాఫ్లోనూ సెకండ్ హాఫ్లోనూ ఇది ఒక మేజర్ ఎలిమెంట్ దాని తర్వాత సెకండ్ పాయింట్కి వస్తే ఫస్ట్ టైం మనం ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్ ఈసారి ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము అంతకు ముందు బిగ్ బ్యాష్ లీగ్ లో ఒకటి ఎక్స్ ఫ్యాక్టర్ అని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినప్పటికీ దట్ వాజ్ నాట్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ మనము గేమ్ లో ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎవరినైనా తీసుకురావచ్చు అండ్ ఫుల్ లెంత్ ఆఫ్ ద గేమ్ ఆడించవచ్చు అంటే మనం రిప్లేస్ చేసే ప్లేయర్ ని బట్టి ఒక లెగ్ స్పిన్నర్ ని ఫాస్ట్ బౌలర్ తో రిప్లేస్ చేసినా కూడా మళ్ళీ అతను ఫుల్ కోట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఓవర్స్ వేయచ్చు సో ఎఫెక్టివ్లీ ఒక ట్వెల్వ్ మ్యాన్ టీమ్ తో వెళ్తున్నట్టు ఉంది ఇప్పుడు పరిస్థితి దట్ టు మనకు టాస్ తర్వాత టీమ్ షీట్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడర్ చేసి చూస్తే నాకు తెలిసి ఆల్రౌండర్స్ ని చాలా వరకు నెగేట్ చేసినట్టు అయింది అది కూడా ఎవరైతే ప్రాపర్ ఆల్రౌండర్స్ కాదు అట్లీస్ట్ బ్యాటింగ్ ఆర్ బౌలింగ్ ఏదో ఒక దానిలో టాప్ చాయిస్ అవ్వని వాళ్ళు అంటే కైండ్ ఆఫ్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మోస్ట్లీ షైన్ అవ్వకపోవచ్చు వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ తక్కువ ఉండొచ్చు సో యా రఘు నువ్వేం అనుకుంటున్నావు అట్లాంటి వాళ్ళు కంప్లీట్లీ దే ఆర్ గాన్ అనే అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నాకు అంటే అన్లెస్ దే ఆర్ పర్టికులర్లీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ వన్ డిపార్ట్మెంట్ విచ్ కెన్ గెట్ దమ్ ఇన్ టు ద లెవెన్ దే కెనాట్ గెట్ ఇట్ ఇప్పుడు లలిత్ లలిత్ యాదవ్ ఉన్నాడు కొంచెం అది కొంచెం ఇది చేస్తాడు టీమ్ ఒకటే టీం ఉండాలి నో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి నెంబర్ సెవెన్లో వేసేవాళ్ళు ఈవెన్ దో ఈజ్ నాట్ సో ఎఫెక్టివ్ ఇప్పుడు అట్లాంటి వాళ్ళు అవసరం లేదు ఒక మంచి బ్యాట్స్మెన్ తీసుకుంటారు వాడిని సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో వాడిని రీప్లేస్ చేసి ఒక మంచి బౌలర్ని పట్టుకొస్తారు సో అది అట్లాంటి వల్ల బిట్స్ అండ్ పీసెస్కి పోతుంది కానీ బిట్స్ అండ్ పీసెసే కాకుండా సమ్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ఆల్రౌండర్స్ కు డెవలప్ ఇన్ టు ఆల్రౌండర్స్ అంటే మంచి ఒక జెన్యున్ ఆల్రౌండర్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్దిక్ పాండ్యా వెన్ ఈ స్టార్టెడ్ అవుట్ వాజ్ నీదర్ ఎ ఫుల్లీ డెవలప్డ్ బ్యాట్స్మెన్ నీదర్ ఎ ఫుల్లీ డెవలప్డ్ బౌలర్ బట్ ఈ డెవలప్ ఫుల్ స్ట్రెంత్ జెన్యున్ ఆల్రౌండర్ అట్లాంటిది కూడా ఇది కొంచెం ఆఫ్ సెట్ చేస్తుందేమో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్ ఇండియాకి ఉన్న అతిపెద్ద సమస్య లిమిటెడ్ ఓవర్ క్రికెట్ లో ల్యాక్ ఆఫ్ ఆల్రౌండర్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫాస్ట్ బౌలింగ్ ఆర్ మీడియం ప్లేస్ ఆల్రౌండర్స్ అది పెద్దగా అది చాలా నెగేట్ చేస్తుందేమో దాని వల్ల మనకి కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ అవుతుందేమో అదొక ఇష్యూ ఉంది అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసేది కూడా ఒక త్రీ సినారియోస్ ఉన్నాయి బిఫోర్ ది స్టార్ట్ ఆఫ్ ఇన్నింగ్స్ అంటే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అప్పుడు ముందు ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు లేదా ఆఫ్టర్ అన్ ఓవర్ ఫినిషెస్ లేదా ఆఫ్టర్ ఫాల్ ఆఫ్ వికెట్ ఆర్ ఇఫ్ ఎ బ్యాటర్ రిటర్న్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు టూ పాయింట్ త్రీకి ఒక బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ అయ్యాడు అనుకో అప్పుడు మనం ఒక ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ తేవచ్చు లేదా ఓవర్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత లేదా ఇన్నింగ్స్ తర్వాత కానీ బౌలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఒక టూ పాయింట్ త్రీకి మనం మనం బౌలింగ్ చేస్తున్నాం ఒక వికెట్ పడింది అనుకో వీ కెన్ బ్రింగ్ ద ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ బట్ వీ కెనాట్ ఇంపాక్ట్ బౌలర్ బట్ వీ కెనాట్ యూజ్ హిమ్ ఇన్ దోస్ త్రీ బాల్స్ ఓవర్ తర్వాతనే వేపించాలి సో అదొక చిన్న రూల్ ఉంది సో మైక్ హెస్సన్ కూడా ఏమన్నాడు అంటే యాక్చువల్గా నేను కూడా అనుకున్నా కానీ మైక్ హెస్సన్ చెప్తే మైక్ హెస్సన్ నేను నుంచి ఈ మాట వచ్చింది ఏంటంటే ఆర్సిబి డైరెక్టర్ ఆఫ్ క్రికెట్ ఆపరేషన్స్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట
టాస్ అయిపోయిన తర్వాత బ్యాటింగ్ లెవెన్ బౌలింగ్ లెవెన్ అని చెప్పి టూ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు కదా ఆ రూల్ కొత్తగా తెచ్చారు కదా ఆ రూల్ తేవడం వల్ల ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ రూల్ ఆల్మోస్ట్ నెగేట్ అయిపోతుంది అని ఐ అగ్రీ విత్ దాట్ రోల్ ఉంటుంది బట్ ఆల్మోస్ట్ నెగేట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే అంటే ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ మనకి ఎక్కడంటే మనకు టాస్ ఏం గెలుస్తావో మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ బౌలింగ్ ఫస్ట్ అది అయిపోయిన తర్వాత దానికి బట్టి మనం ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ తెచ్చుకుంటాం ఇక్కడ మీకు టాస్ తర్వాత మనకు ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నప్పుడు వీఆర్ ఆల్రెడీ చేంజింగ్ లెవెన్స్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ వీఆర్ విన్నింగ్ టాస్ అది కూడా కొంచెం నెగేట్ చేస్తుంది సో యా బట్ ఇంపాక్ట్ ఇంకొక కొత్త రూల్ ఏమొచ్చిందంటే వైట్ సార్ నో బాల్స్ విల్ బి రివ్యూడ్ దట్ వీ హవ్ సీన్ ఇన్ ద డబ్ల్యూపిఎల్ టూ కొన్ని కాల్స్ కొన్ని కాల్స్ కొంచెం కాంట్రవర్షియల్ అయినప్పటికీ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ మనకిప్పుడు బట్ దీంట్లో ఉన్న ఒక ఫ్లిప్ సైడ్ ఏంటంటే దోస్ రివ్యూస్ బి కౌంటెడ్ అది మనకి డిస్మిసల్స్ కి రివ్యూ చేస్తాం కదా ఒక బౌలర్ అపీల్ చేస్తూ నాట్ అవుట్ ఇస్తే రివ్యూ చేసిన ఒక బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ ఇస్తే రివ్యూ చేసిన ఆ రివ్యూస్ లోనే ఇది కూడా కౌంట్ అవుతాయి సో దేర్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ వేర్ ఒక మార్జినల్ వైడ్ కాల్ నేను రివ్యూ చెయ్యాలి అంటే కూడా అది ఒకవేళ వర్క్ నీ ఫేవర్ లో రాలేదు అనుకో యూ విల్ లూజ్ అ రివ్యూ అంటే ఒక వన్ రన్ కోసం ఒక వన్ బాల్ సేవ్ చేయడం కోసం అంత పెద్ద రివ్యూ రిస్ చేయాలా అన్న ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది అన్లెస్ బ్లేటెంట్ గా అది వైడో నో బాలో తెలిస్తే తప్ప అది కూడా ఒకటి ఉంది అంటే ఇక్కడ నాకు తెలిసినంత వరకు కొన్ని పెక్యులర్ సిచ్యువేషన్స్ ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ మనం రిషబ్ పంత్ చూసాము లాస్ట్ ఓవర్ లో నో బాల్ డిస్మిజల్ మీద ఏదైతే అవుట్రేజ్ వచ్చిందో అలాంటి క్రంచ్ సిచ్యువేషన్స్ ప్రాబబ్లీ త్రీ ఆర్ ఫోర్ బాల్స్ లెఫ్ట్ ఎయిటీన్ రన్స్ టు స్కోర్ అనుకుంటా మేబీ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం వైట్ జార్ నో బాల్స్ కి డిఆర్ఎస్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది బట్ ఎర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇన్నింగ్స్ లో నాకు తెలిసి నో బడీ విల్ గో ఫర్ ఇట్ ఎందుకంటే ఉండర్ ఇంటర్వ్యూస్ లో అవుట్స్ కి డిస్మిజల్స్ కి యూజ్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం సో అలాంటి సినారియో వరకు మాత్రమే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అనుకుంటున్నాను ఎస్ అదైతే ఆబ్వియస్లీ అంటే బ్లేటెంట్ గా ప్యాడ్ కి తగిలిన తర్వాత కూడా ఎంపైర్ వైడ్ ఇస్తే అట్లాంటప్పుడు బౌలర్స్ వెళ్తారు కానీ దానికి జనరల్ గా అయితే లాస్ట్ లోనే ఎందుకంటే నీకు కాస్ట్ అవుట్పుట్ రేషో నీకు బాగా తక్కువ ఉంది సో మనం రిస్క్ చేయలేము అని సో అదొకటి ప్లస్ ఇంకా ఓవర్ రేట్స్ కూడా ఏదో ఉంది బట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ నాకు క్లారిటీ లేదు అఫీషియల్ గా ఏమొచ్చిందో లేదు తెలీదు మనకి టీ ట్వంటీ క్రికెట్ లో కూడా ఫాలో అవుతున్నట్టే మన ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ లో స్కెడ్యూల్డ్ టైం లోపల ఓవర్స్ అవ్వకపోతే దాని తర్వాత రిమైనింగ్ ఓవర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ టైం తర్వాత వేసే ఓవర్స్ కి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫీల్డర్స్ అవుట్ సైడ్ ద సర్కిల్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫోర్ ఫీల్డర్స్ సో అది కూడా ఒకటి ఉంది సో దే ఆర్ అసలు ఫీల్డర్స్ ని ఎక్కువగా క్యాప్టెన్స్ బౌలింగ్ క్యాప్టెన్స్ ఎక్కువ ఆలోచించకుండా ఇంకా ఒక మెషిన్స్ లాగా బౌలింగ్ వేస్తూనే పోవాలి అదొకటి ఉంది ఇంకా ఇంకా రూల్ ఏముంది యా ఫీల్డర్స్ ఎక్కువ మూమెంట్ ఉంటే ఫీల్డర్స్ కానీ వికెట్ కీపర్స్ కానీ వెన్ ద బా వెన్ ద బౌలర్ ఇస్ బౌలింగ్ మూమెంట్ ఉంటే ప్రీవియస్లీ డెడ్ బాల్ ఉంటుంది కదా ఈసారి డెడ్ బాల్ ప్లస్ పెనాల్టీ ఆఫ్ ఫైవ్ రన్స్ అంట ఆ బాల్ కౌంట్ కాదు బట్ ఫైవ్ రన్స్ యాడ్ అవుతాయి బ్యాట్ బ్యాటింగ్ టీమ్ కి ఇఫ్ ద ఫీల్డర్ ఇస్ అంటే ఇప్పుడు కవర్స్ లో ఫీల్డర్ పాయింట్ లో ఫీల్డర్ ఇట్లా ఫార్వర్డ్ ఇట్లా ముందుకు వస్తూ ఉండడం కాదు బట్ అసలు ఫీల్డింగ్ పొజిషన్ మార్చుకొని పక్కకి వెళ్ళడం అలాంటివి చేసి వికెట్ కీపర్ బాల్ వేస్తున్నప్పుడు డెలివర్ చేయకముందే మూమెంట్ అలాంటివి ఉంటే మాత్రం ఫైవ్ రన్స్ పెనాల్టీ అంట సో చెప్పు ఇట్ కెన్ బి డెడ్లీ ఎట్ సమ్ టైమ్స్ కొన్నిసార్లు యాంటిసిపేట్ చేస్తున్నప్పుడు అది అలో చేయొచ్చా లేదా అని అంబిగ్విటీ కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ ఇస్ అటెంప్ట్ ఇన్ టు రివర్స్ స్వీప్ అండ్ యూ మనం ఫీల్డర్ స్లిప్ ఫీల్డర్ అటు నుంచి ఇటు వెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు అంబిగ్విటీ ఉంటుంది ఐ థింక్ వీ షుడ్ అలో దట్ అని అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు కానీ అప్పుడప్పుడు ఏమంటే ఫీల్డర్ కి నువ్వు బ్యాట్స్మెన్ కి ఫీల్డ్ అని చెప్పి వేసిన తర్వాత యు ఆర్ మిస్ గైడింగ్ హిమ్ అట్లా ఈ అంబిగ్విటీ లో మళ్ళీ ట్విట్టర్ లో వార్ స్టార్ట్ అవుతాయి బేస్డ్ ఆన్ ద టీమ్ యు ఆర్ సపోర్టింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ అండ్ లే టీమ్ ఉంటే ఆ టీమ్ అట్లా ఇండియాలో మేజర్లీ మనకు ఐపీఎల్ జరిగేటప్పుడు నైట్ గేమ్స్ లో డ్యూ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉ
అయితే ఈ కొత్త రూల్స్ ఇట్ అన్నట్టుపోతే ఐ థింక్ రియల్లీ కొంచెం చాలా ఎగ్జైటింగ్ గానే మారుతుంది అంటే గేమ్స్ ప్రాస్పెక్ట్స్ కానీ అంటే ఫండమెంటల్స్ తో మారడం వల్ల ఇట్స్ రియల్ కొంచెం ఎగ్జైటింగ్ గానే ఉంది ఇప్పుడు ఒకసారి మనకి టోటల్ టెన్ టీమ్స్ ఉన్నాయి ఈ టెన్ టీమ్స్ దాంట్లో ఎట్లా ఉంది ఏంటి అనేది ఒక 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 ప్రతి టీమ్ గురించి డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం సో లాస్ట్ ఇయర్ ఐపీఎల్ ఐపీఎల్ పాయింట్స్ టేబుల్లో ఉన్న టీమ్స్ లో కింద నుంచి వెళ్దాం సో పై నుంచి కాకుండా విల్ స్టార్ట్ డిస్కసింగ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ అండ్ వాళ్ళు క్వాలిఫైర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా ఈసారి అండ్ వాట్ ఆర్ ఎట్లా ఉంది టీమ్ ఎలా ఉంది వాట్ ఈస్ డెడ్ బెన్ స్ట్రెంగ్ సో ఓవరాల్ గా ఆ టీమ్ గురించి మాట్లాడడానికి తక్కువ టైంలో సమ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం లెట్ స్టార్ట్ విత్ ఎంఐ లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు బాటమ్ పొజిషన్ ఉన్నారు నన్న నైన్త్ పొజిషన్ సో కొత్త కొత్త ప్లేయర్స్ ఆడారు అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆర్చర్ లేడు ఈ ఇయర్ బుమ్రా లేడు సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ డిఫరెంట్ టీమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కొంచెం <laughs> ముంబై ఇండియన్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫేస్ చేసిన ఇష్యూ ప్రైమరీలీ పొలాడ్ వాజ్ నాట్ స్ట్రైకింగ్ సో ఎట్ సమ్ పాయింట్ టిమ్ డేవిడ్ హ్యాస్ కమ్ అప్ సో ఈసారి పొలాడ్ లేడు ఆ ప్లేస్ కెమెరా గ్రీన్ తీసుకుంటున్నాడు సో యాజ్ ఏ బ్యాటింగ్ యూనిట్ టాప్ సిక్స్ చాలా ఫైర్ పవర్ ఉంది బట్ లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ సీజన్ చూసుకున్నట్టయితే రోహిత్ శర్మ యాజ్ ఏ బ్యాట్స్మెన్ ఎలోన్ మనకి ఎక్కువ పర్ఫామ్ చేసింది అనిపించలేదు అది కూడా ఇట్ కోయిన్ సైడెడ్ విత్ హీస్ టేకింగ్ ద ఓపెనింగ్ స్పాట్ సో మేబీ మిడిల్ ఆర్డర్ ఇంకా స్టిల్ ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి కెమెరా గ్రీన్తో ఓపెన్ చేసి రోహిత్ మిడిల్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది చూడాలని ఉంది ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ బుమ్రా లేకపోవడం ఒకటి బిగ్ బ్లో బౌలింగ్ ఇన్ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఉంది సో సమ్ వన్ లైక్ మేబీ రమన్దీప్ సింగ్ ఒక ఆల్రౌండర్గా ఈసారి షైన్ అవుతే చూడాలని ఉంది దాంతోపాటు దే హ్యావ్ ఏ కపుల్ ఆఫ్ గైస్ ఎవరైతే పిచ్చిన్ అవ్వచ్చు అంటే అట్లీస్ట్ వన్ సీజన్ హిట్స్ అయినా అవ్వచ్చు అని పిచ్చి ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు శ్యామ్స్ ములాని ఉన్నాడు సో ఓవరాల్గా చూసుకుంటే great batting unit but as a team average anipistundi okay what is your 11 rohit kishan sky tilak uh, green david ante particularly order kadu idi top 6 tarvata maybe number 7 and 8 lo ramandeep and hrithik uh, shokin anukuntunanu tarvata 9 of archer bare and of yes and and uh, maybe le- uh, number 11 uh, someone out of uh, shams mulani or piyush right so i i agree with your assessment uh, the mumbai uh, rohit uh, last four five years playing jor gani leda umra archer lek podam gani or uh, rohit middle order gani adu naaku eppudu nunchi undi ee season inka ekku undante to maximize cameron greens because cameron to, uh, cameron green is also not a natural మిడిల్ ఆర్డర్ వైట్ బాల్ బ్యాట్స్మెన్ ఇన్ ఇన్ రెడ్ బాల్ హీ బ్యాట్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆర్డర్ ఓన్లీ బట్ హీ స్టిల్ నాట్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ రెడీ మిడిల్ ఆర్డర్ వైట్ బాల్ బ్యాట్స్మెన్ సో ఐ వాంట్ హిమ్ టు ఓపెన్ బట్ ఐ డోంట్ నో ఆర్ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ సో నా నా ప్రకారం ఏంటంటే ఇషాన్ కిషన్ కెమెరా గ్రీన్ షూడ్ ఓపెన్ తిలక్ వర్మ యాట్ త్రీ సూర్యకుమార్ యాదవ్ అట్ ఫోర్ అండ్ రోహిత్ శర్మ యాట్ ఫైవ్ టిమ్ డేవిడ్ యాట్ సిక్స్ నెంబర్ సెవెన్ నేను పక్కన పెడదాం నంబర్ ఎయిట్ అర్షద్ ఖాన్ నంబర్ నైన్ జోఫ్ర ఆర్చర్ నంబర్ టెన్ జేసన్ బెరండ్ ఆఫ్ నంబర్ లెవెన్ కుమార్ కార్తికేయ ఈజ్ మై టీమ్ నంబర్ సెవెన్లో నేను ఎందుకు పక్కన పెట్టా అంటే దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ విచ్ దే కుడ్ యూస్ యాక్చువల్గా వాళ్ళకి నంబర్ సెవెన్లో ఒక పర్ఫెక్ట్ గ్లూ లేదు బట్ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ వల్ల దే హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ టు అట్లీస్ట్ ఫిక్స్ దట్ హోల్ ఏదో ఒకటి చేయడానికి ఒక ఛాన్స్ ఉంది ఒక స్కోప్ ఉంది సో నంబర్ సెవెన్లో నా ఒపీనియన్లో కొంచెం లెఫ్ట్ ఫీల్డ్ సజెషన్ నాకేముందంటే ఇఫ్ దర్ బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ దే షుడ్ 
pick Vishnu Vinod. He's a wicket keeper batsman. He, he generally bats at the top of the order for Kerala. He could be like top low place player, but I will I will have him at number seven. <coughs> if Mumbai is batting first, and uh, he he actually has 33 average and 130 year strike rate in T20 cricket for Kerala, uh, so I will have him at number seven, and they can replace him and get an impact player in place of Hrithik Shokin or Sam Shmulani or Akash Madhwal or Arjun Tendulkar, anybody they want in the second inning while they are bowling. In the context, Vishnu Vinod is a better batsman than Ramandeep Singh, Hrithik Shokin and everybody else. So when they are batting first, yes. let's, pick, let's take him in the 11 and while batting second just in the they can replace Vishnu Vinod and uh, strengthen their bowling attack with one Indian domestic bowler uh, based on the conditions. If it is spinning, if they, if they are more left-handers in the opposition team, they can have Hrithik Shokin. If they are more right-handers, Kumar Karthik, Topa, Tunko Spinner, Valenta, Shams Mulan in this coach, with the left-hand pacer, Valenta, Arjun Tendulkar, this coach, with Akash Madhwal in this coach. So, Adundi. So, Arshad Khan is probably, in my opinion, lo, should be X-Factor. And X-Factor is a surprise package. I hope he lives up to the reputation. Can he have a mini Hardik Pandya level of performance now? At least with the ball bound, other than feeling. Uh, he has, ante ipad ki peda inter mana first class cricketer ko peda dard le do. I think he played some two three matches for Madhya Pradesh ante. At gorada T20 cricket gana tundi. But I have hopes on him based on what I've seen of him. I think he should bowl in the power play and middle overs. Kapathi bilay kudne issue hai ante. Jofra Archer okade ho na danda gan. Jofra Archer is also is coming out from a serious injury. He is still not bowling in full tilt. But he's still yeah. better than what they have got. What about uh, the Bahrain of place? Lo, Johan Johnson is again uh, as an as a package. Johan Johnson is better, but as a bowler, primarily, I have not seen much of Johan Johnson. At least, Johan Barandov, we can guarantee that he's a bank in the power play. Power play is a bank, power play is one of the finest in the world, in my opinion. Uh, is not reliable. So, Deathlo, Archer and who? That's a... Uh, that, that's gone case of selling cover. I think... Uh, uh, I think they should get... Vishnu uh, Vinod Blesla or Impact Player Dastar. Archer should bowl to variant of one and that Impact Player one. Or uh, whoever is bowling with Arshad Khan. Is Arshad Khan is a cha, cha disaster. Deathlo, if Archer ne complete ka namuta mo leda teliya do, but is better than even full tilt as in the manchi footu na pacers kante half fit Archer is better at that than most of the pacers. But this uh, is gone case. Yep, uh, I think uh, pre, pre, Emma is uh, pretty much with the uh, power hitting, uh, power hitting and stars uh, in the top order and uh, very doubtful bowling to end out mundi. I think uh, uh, maybe okay. Durkta or some much star or some flag. But then they are for all Argentine leader who are coming there. Chance for out. I think uh, pretty uh, very different. Twenty twenty three IPL. At this point, product. I will not have. The, I don't think they will qualify. But let's see. But while again, that's one X factor. Sundari Puru Rohit has not had a good season. Rohit Baga had the much chance to good season. Unte. Tilak second season syndrome beat beat just the and they have the best batsman in T Twenty cricket. So. Uh, uh, jaise, carry jaise, chance undi. Yeah. overseas reserves kuda, batting reserves. Stubb yeah. na kuda, Brevis na kuda. Overseas yeah. plenty, problem of plenty on the batting lo. Yeah. So let's so, go to Dubu, see, uh, what, uh, Dubu, what do you say? Qualify or what's your guess? I, do, I don't see them qualifying. Okay, cool. And let's uh, go to the ninth position team in the 2022. And Super Kings. Vizil Poda. Vizil Poda, Vizil Thodo, I search for Ali. So, yeah, I'll straightly get into the playing 11. Nandi yeah. and Ankutna playing 11 in Tente. Devon Conway, Rutraj Gaikwad. Actually, I'm going to at three bound Teddy, but when while like Ben Stokes, Sundali and Kuntur Napudu, Ben Stokes lower down the order, uh, as a utility pet Dunda. Ben Stokes opening just think about it, but Conway and Ruthu can't be volunteer, separate chailing. Ben Stokes at three, Amba tried to at four. He should go hammer and tongs from first ball. And that's a link. I can't tell you what chance Raidu is past his prime. Gaani gain chale. Amba tried at four, Moinali at five, Shivam Duba at six, 
ಧೋನಿ ಅಟ್ ಸೆವೆನ್ ಜಡೇಜಾ ಅಟ್ ಏಟ್ ದೀಪಕ್ ಚಹರ್ ನೈನ್ ಮಹೇಶ್ ದೀಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಟೆನ್ ಸಿಮರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಲೆವೆನ್ ಸೊ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ ನೀ ಲೆವೆನ್ ಚೆಪ್ತೇ ದಾನ್ ತರ ಮನ ದಿನ ಗುರಿಂಗ್ ಚೆಪ್ಪ ನೇನು ಐ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಋತು ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಅಲಿ ಎಟ್ ತ್ರೀ ರಾಯುಡು ಎಟ್ ಫೋರ್ ಜಡೇಜಾ ಎಟ್ ಫೈವ್ ದೂಬೆ ಧೋನಿ ದೀಪಕ್ ಚಹರ್ ಅಂಡ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೋ ಸಿಮರ್ಜಿತ್ ಆರ್ ತುಷಾರ್ ಪಾಂಡೆ ಅಂಡ್ ಮಹೇಶ್ ದೀಕ್ಷಣ್ ಅಥವಾ ಪಾಟು ಫರ್ದರ್ ಇಂಕೊಕ್ಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆರ್ ಒಕ್ಕ ಸ್ಲಾಟ್ ಓಪನ್ ಉಂಟುಂದಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಗಲ ಆರ್ ಮಿಚಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ನೋ ನೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲಾ ಅನ್ಕೊಂಟೇ ಡ್ವೇನ್ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕದಾ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೌಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಟೂ ಈವನ್ ಮಗಲ ಕ್ಯಾನ್ ಮಗಲ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆ ಯಾ ಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ಅಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎವರ್ ಬೆಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಚಪ್ಪಲೇಮು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ T20 ಬಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಕಾನಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಸ್ ಡೆವನ್ ಕಾನ್ವೇನ್ ತೀಸ್ಕೋಡಂ ವಲ್ಲ ಇಕಡ ಇಂಕೊಕ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ವೇಕೆಂಟ್ ಆಯ್ತುಂದಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪಿಕ್ ಎನಿಬಡಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಗಲ ಆರ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಪಾತಿರಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏ ben stokes i don't think he's going to bowl at least in the first half of this season oh no purely as a batter in t20 cricket conway is better than stokes can he stokes is a big ticket look well if they are going to have both appudu at least bowling a little bit weak outundan na feeling endukante so i think nen din etla solve cheddam anukunna ante na 11 telusu kada conway ruthu stokes raidu mohin dube ಜಡೇಜಾ ಧೋನಿ ದೀಪಕ್ ಚಹರ್ ತೀಕ್ಷಣ ಸಿಮರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಪಕ್ ಚಹರ್ ಸಿಮರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಟೂ ಪೇಸರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ತೀಕ್ಷಣ ಅಂಡ್ ಜಡೇಜಾ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಸ್ ಮೋಹಿನ್ ಅಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೌಲ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಓವರ್ಸ್ ಇನ್ ಚೆನ್ನೈ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡು ಅಂಡ್ ಪಕ್ಕನ್ ಬೆಟ್ಟೇಸ್ತೆ ದೂಬೆ ಕೂಡ ಕಸ್ಟಮ್ ದೂಬೆ ತೋನ್ ಓವರ್ ಸೇಪಿಚಡಂ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈವ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೋಹಿನ್ ಅಲಿ ವಿಚ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅವೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಉಂದಿ ಸೊ ಬೌಲಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಉಂದು ಕಾಟಿ ನೇನೇ ಅನ್ಕೊಂಟ್ನ ಅಂಟೇ ವೆನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಿವಂ ದೂಬೆ ತೋನ್ ಆಡ್ಪಿಚೇದಿ Uh, in the second innings they can get hanger gekar rajwardhan hanger gekar gaani yes tushar deshpande kan tiskochi oka extra cushion bowling add chesukochi if they are batting first shivam dubey na asal tiskokunda hanger gekar no tushar deshpande na adipichi second batting appudu vallo kan replace chesesi shivam dubey ni tiskon raavachu impact player ga yeah 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 that way they can solve that and they can have conveyance strokes both so comparatively chennai ki there is one slot always open edaithe val impact player tho experiment cheyachu yeah yeah and, and considering dhoni ane vadu definitely he will have couple of plans yeah yeah i'm not to say that that oka cheppadam marchipoyamu toss ichinappudu manam 11s ichinappudu impact players ni evarnu barthe valanu iskokunda manam ichinappude batting first ki oka 11 ichinappudu kinda five substitute players impact players ni kuda manam name cheyali batting second up yes. to 11 lo kuda name jali dantlo nunche we have to pick overseas players ni teesukodanki led impact player lo unless you are, you are only playing with three overseas players ante four four kante ekku overseas players oka oka match lo undadaniki veel ledhu oka vela four lo kandi teesesi inkoka theyadaniki chance untadu three unte oka 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 indian player ni teesesi oka foreign player ni theyochu so adi clarify cheyadam naaku telisinanta varaku if they are batting first uh, fourth over six spot ni open unchukoni later on bowling ni depending on the conditions uh, they can bring everyone in sare magala gavachu pretorius gavachu nante everybody is unique bowler that that can be the batting first is the fourth over six uh, spot ni uh, open bet call anku antu no avunu alante appudu nante their batting is covered uh, up to 7 8 were good they can bat ani csk ku na problem entante there are batting deep ಬಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೇದು ಮಿಡಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಬಾ ಮಿಡಿಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಂತ ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಟಾಪ್ 3 ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಆಮ ಏನ ಪಕ್ಕನ್ ಬಿಟ್ಟೇಸಿ ರಾಯುಡು ದೂಬೆ ಜಡೇಜಾ ಧೋನಿ ರಾಯುಡು ಇಸ್ ವೇ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಆರ್ತಾಡೋ ಅಂತ ಅನ್ರಿಲೇಬಲ್ ಇಪ್ಪ ರಾಯುಡು ಎಂತ ಎಂತ ವರ್ಕ್ ಆರ್ತಾಡೋ ತಿಳಿಯದು ಜಡೇಜಾ ಇನ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಟ್ ನೀನು ಜಪ್ತುನಾ ಕದಾ ಡಟ್ ಧೋನಿ ಅಸ ಅಸಲು ಏಂಟೋ ಇಂಕ ಮನ ಈ ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್
so the, it is literally non existent they have depth their usp and anta valaku and also vaalu pick chesko backups kuda alane unnai yeah adikya rahane shake rashid atlanti backups unnai yeah so we like and bowling lo cover up cheyadam ante kuda mukesh arjun ni cover cheyadaniki evaru tushar deshpande unnadu he is also not that reliable yeah so we will we will ela cover chestaru ante will generally csk we will unna batting non existent middle order ni because they bat till 9 9 or 8 9 vaallu em chestaru ante mottam andarni middle order ni anta oopem antaru సో ఒక బ్యాట్స్మెన్ సెవెంటీ కొట్టేలాగా బ్యాంక్ చేసుకోకుండా ఒక్కొక్కరు థర్టీ ట్వంటీ కొట్టుకొని వెళ్ళిపోంటారు అంటాడు బట్ అయినా కూడా వాళ్ళు ఏదో ఏమో ఏమో జుమ్లాలు ఏవో చేసి గెలుస్తున్నారు కానీ అది ఇప్పుడు దీపక్ చార్ నైన్ లో ఉన్నాడు డెప్త్ ఉంది అంటారు కానీ దీపక్ చార్ ఇన్ దిస్ ఓల్ ఐపీఎల్ కెరీర్ ఆ స్టేజ్ ఓన్లీ సిక్స్టీ ఫైవ్ బాల్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ బాల్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ మ్యాచెస్ ఆడితే సిక్స్టీ సెవెన్ బాల్స్ ఆడాడు మొత్తం థర్టీన్ ఇన్నింగ్స్ బ్యాటింగ్ ఆడాడు ఆ థర్టీన్ ఇన్నింగ్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ బాల్స్ ఆడాడు అంటే ఆయన ఆన్ యావరేజ్ మ్యాచ్ ఒక బాల్ ఆడతాడు సో ఆ డెప్త్ ఉన్నా కూడా మాక్సిమైజ్ చేసుకోవాలి చేసుకోవాలి అంటే టాప్ నుంచే కొడుతూ ఉండాలి టాప్ లో వాళ్ళకి ఒక బ్యాంక్ ఉంది రుతురాజ్ గైక్వాడ్ డెవెన్ కాన్ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రన్ బ్యాంక్ అది వాళ్ళకి మొత్తం రాయుడు ఇంటెంట్ ఉంది బాగా కానీ కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి సో ఓవరాల్ గా చూస్తే చెన్నైలో because they have plenty of spinners they have i think karan sharma would unnada ala karan sharma late chennai lo uh, jadeja tikshana moinali three solid spinners in uh, chennai conditions chidambaram stadium lo and they can bring in sander too if they need so chennai so lanki unnadu next spinner evaro prashant solanki ah prashant solanki unnadu but naaku telusu this score anta avasaram padademo ee mugguru are more than enough and if they need sander is also there so we are anta chustunte they vallu chennai lo 7 out 7 lo 5 or 6 games gelusthe they have chance to qualify for the playoffs enkante away games lo oka rendu mood edo ode esukunte edo chesi so chennai lo they have to win 5 out of 7 otherwise they have i, I don't think they can qualify what do you think i see them somewhere at 4 to 6 table yeah, okay yeah yes yeah i even i don't see much but i hope a good farewell for dhoni in chennai something it's going to be his last year too we don't know mm-hmm. uh, i'm expecting yeah anyway next going to sunrisers our yes my- so what is your expectations etlo on the team elthama ellama itlo malli last two seasons la bokka varlana malli kinda bottom lo gochestama endi lara lara sambal lega aithe okay i'll get na na 11 ki vachestha mayank agarwal abhishek sharma tripathi manchi agraharam batch vetta top 3 lo hmm నెక్స్ట్ ఫోర్ హ్యారీ బ్రూక్ ఫైవ్ ఏడన్ మార్క్రమ్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ ఫోర్ మార్క్రమ్ అండ్ ఫైవ్ బ్రూక్ ఐఎమ్ ఓకే విత్ ఎనీథింగ్ హెన్రీ క్లాసిన్ అట్ సిక్స్ నాట్ గ్లెన్ ఫిలిప్స్ బికాస్ క్లాసిన్ ఇస్ అ బెటర్ కీపర్ అండ్ అ బెటర్ ప్లేయర్ అగేన్స్ట్ స్పిన్ టూ అండ్ క్లాసిన్ కరెంట్ ఫామ్ కూడా బాగుంది సో క్లాసిన్ అట్ సిక్స్ వాషింగ్టన్ సుందర్ అట్ సెవెన్ ఫింగర్స్ క్రాస్ హోప్ ఈ డజన్ గెట్ ఇంజుడ్ సెవెన్ ఆదిల్ రషీద్ ఎయిట్ భూవి సెవెన్ ఆదిల్ రషీద్ ఎయిట్ భూవి సారీ ఎయిట్ ఆదిల్ రషీద్ నైన్ భూవి టెన్ ఉమ్రాన్ మాలిక్ నటరాజన్ దట్స్ మై ఇనీషియల్ లెవెన్ దీంట్లో కొన్ని ట్వీక్స్ ఉంటాయి ఆ ట్వీక్స్ ఏంటంటే ఆదిల్ రషీద్ ప్లేస్లో వీ కెన్ హ్యావ్ మార్కో యాన్సన్ అట్ సమ్ టైమ్స్ అకీల్ హుసేన్ అట్ సమ్ టైమ్స్ ఫజల్ హక్ ఫజల్ ఫరూకీ అట్ సమ్ టైమ్స్ సో ఆ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో ఇఫ్ యూఆర్ బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టూ టూ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్మద్ ఫర్ ఈదర్ నట్టు ఆర్ వన్ ఫారిన్ ప్లేయర్ అంటే ఆదిల్ రషీద్ వాళ్ళిద్దరు ప్లే వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరో ఒకరి ప్లేస్లో అబ్దుల్ సబాన్ తీసుకొని బ్యాటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అబ్దుల్ సబాన్దో లేకపోతే అవసరమైతే త్రిపాఠీనో ఎవరినో కొన్ని కూర్చోబెట్టేసి అప్పుడున్న కండిషన్స్ బట్ ఒకవేళ నట్టు డ్రాప్ చేసి నట్టు ప్లేస్లో సమద్ ఉంటే నట్టు తీసుకురావాలి నట్టు కాకుండా ఆదిల్ రషీద్ ప్లేస్లో ఉంటే అప్పుడున్న కండిషన్స్ బట్టి ఆ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో టార్గెట్ బట్టి అదంతా బట్టి యూ కెన్ గెట్ ఐదర్ మార్కో యాన్సన్ ఆర్ ఎనీ వన్ సో అదొక ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఫారినర్ ప్లేస్లో ఫారినర్స్ త్రీ అయి ఉంటే ఫారినర్ తేవచ్చు కాబట్టి అలా అంటున్నా సో ఓవరాల్గా నేను చూస్తే ఐ బిలీవ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎస్ఆర్హెచ్ 
ఈజ్ ద బెస్ట్ టీమ్ ఇన్ దిస్ సీజన్ నా ఒపీనియన్లో ద ఓన్లీ ఇష్యూ దే హ్యావ్ ఇస్ భువి డెత్ బౌలింగ్ ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు నటరాజన్ ఎట్లా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలియదు బికాస్ ఈజ్ ఆల్సో కమ్మింగ్ ఎక్కువ క్రికెట్ ఆడకుండా వస్తున్నాడు ఐపీఎల్లోకి భువి కూడా ఇండియన్ టీం నుంచి అవుట్ ఆఫ్ ఫీవర్ అయిపో అవుట్ ఆఫ్ ఫీవర్ అయిపోయాడు కాబట్టి డెత్ బౌలింగ్ ఈజ్ అ కన్సర్న్ స్పిన్ కూడా అదిల్ రషీద్ వల్ల కొంచెం స్ట్రా స్ట్రెంత్ అనేది ఇంతకు ముందు కంటే సో డెత్ బౌలింగ్ ఈజ్ అ కన్సర్న్ భువి నటరాజన్ మీద బ్యాంక్ అవ్వాలి ఉమ్రాన్ మాలిక్ ఇన్ ద మిడిల్ ఓవర్స్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ వాట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు డూ సో కార్తిక్ త్యాగిన్ కూడా అప్పుడప్పుడు వాడుతూ ఉండొచ్చు అని నా ఫీలింగ్ ఇంకొంచెం క్వశ్చన్ కావాలి డెత్ ఓవర్ పొటెన్షియల్ డెత్ బౌలర్ గా కార్తిక్ త్యాగిన్ కూడా వాడొచ్చు అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నా సో లెట్స్ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ చెప్పిన లెవెన్ లో వితౌట్ సమద్ లేకుండా ఫస్ట్ చెప్పిన లెవెన్ లో మనం ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ గా చేయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ బ్యాటింగ్ లో యూ కెన్ మనము ఒక బ్యాట్స్మెన్ తీసేసి టాప్ ఆర్డర్ లో నుంచి కార్తిక్ త్యాగిన్ తెచ్చి కొంచెం బౌలింగ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చుకోవచ్చు కూడా కావాలంటే సో ఐ బిలీవ్ సన్ రైజర్స్ ఇస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు మేక్ ప్లే ఆఫ్ ఇఫ్ దే డోంట్ ఇస్ ఇట్స్ అ డిజాస్టర్ సీజన్ అనే చెప్తాను నేను ఎందుకంటే ద కైండ్ ఆఫ్ స్క్వాడ్ దే హ్యావ్ వాళ్ళు సెవెంటీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ గే వాళ్ళ పొటెన్షియల్ తగ్గట్టు ఆడినా కూడా దే షుడ్ క్వాలిఫై ఫర్ ప్లే ఆఫ్స్ సో యా సాయకృష్ణ మొత్తం టెన్ టీమ్స్ లోకి వెళ్ళా సన్ రైజర్స్ అన్నిటికంటే మోస్ట్ వెల్ రౌండెడ్ టీమ్ ఈసారి లాస్ట్ సీజన్ నుంచి కంపేర్ చేసుకుంటే మనకున్న కపుల్ ఆఫ్ వీక్నెసెస్ చాలా బాగా అడ్రస్ చేసాం అనిపిస్తుంది కేన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మయాంక్ అగర్వాల్ వచ్చాడు అది కూడా క్యాప్టెన్సీ వెయిట్ తీసేసి ఒక ఫ్రెష్ అండ్ రెజ్యుగినేటెడ్ మయాంక్ని చూడాలనుకుంటున్నాం దాంతోపాటు చాలా అండర్ రేటెడ్ క్లాసిన్ హెన్రిచ్ క్లాసిన్ ఖచ్చితంగా యాజ్ ఎ ఫినిషర్ అండ్ యాజ్ ఎ వికెట్ కీపర్ ఫస్ట్ చాయిస్ నాకైతే క్లాసిన్ అండ్ ఆల్సో ఫస్ట్ నేను ఎలవెన్ చెప్తాను మోస్ట్లీ రఘు చెప్పిందే ఉంది అభిషేక్ మయాంక్ త్రిపాఠి మక్రమ్ ఎట్ ఫోర్ అండ్ హ్యారీ బ్రూక్ క్లసీన్ సుందర్ అండ్ నెంబర్ ఎయిట్ క్యాన్ బీ ఎనీబడి మేబీ ఆన్సనర్ రషీద్ ఆర్ అఖిలా హుసేన్ అండ్ ఇట్ క్యాన్ బీ సమద్ కూడా గివెన్ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ భువి ఉమ్రాన్ అండ్ నట్టు నటరాజన్ మేబీ ఇనీషియల్ ఫోర్ టు ఫైవ్ గేమ్స్ చూసిన తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ కార్తిక్ జాగి పిక్చర్లోకి రావచ్చు అదర్వైజ్ డెఫినెట్లీ నటరాజన్ విల్ స్టార్ట్ అయితే యాజ్ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ నాకు ఒక కపుల్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ నాట్ మచ్ హర్డ్ ఆఫ్ ఒకటి మెయిన్లీ వివరాంత్ శర్మ జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి ఒక హార్డ్ హీటింగ్ బ్యాట్స్మెన్ ఎక్కువ ఇంటర్నేషనల్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ దృష్టిలో పడలేదు ఎక్కువ బట్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ బ్యాట్స్మెన్ ఎందుకు ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా అవసరమని నేను అనుకుంటున్నా అంటే ఫ్యూ ఆర్ బ్యాటింగ్ సెకండ్ మేబీ ఒక బౌలర్ని పక్కకు తీసిన తర్వాత మొత్తం టాప్ రైట్ హ్యాండ్ హెవీ లైన్ అప్ ఉండే సన్ రైజర్స్ కాదు ఒకటి ఇష్యూ సో దాన్ని మీట్ అవ్వాలంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ హార్డ్ హీటింగ్ బ్యాట్స్మెన్ తను వివరాంత్ శర్మని తీసుకురావచ్చు that is one uh, if we are going with yansen rashid gakunda maybe impact player ga avasaram aithe mayank markand in this crowd so considering that nenaithe i am watching out for mainly mayank agarwal and uh, umran ki second season uh, same thing second season ela untu chudali and uh, sundar if he is fit bhuvi if he is fit andaru fit unte first of all definitely well rounded team top 3 lo untund anukuntunnanu so yeah let's move yeah, on i next hope uh, yeah, yeah i chapadu. hope uh, yeah yeah i hope uh, last year laga death polling ge koncham weak 19th over syndrome lekunda get ekki qualifiers eltham ani nen expecting bhuvi ki pattina shani adi 19th over ante bhuvi kodu vastunadu baba gada gada ichcharu last round season chaala ratri la ante ayi koncham అభిషేక్ శర్మ ఓవర్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ డొమెస్టిక్ క్రికెట్ లో యాజ్ ఎ బౌలర్ చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశాడు వైట్ బాల్ క్రికెట్ లో సో తన లెఫ్ట్ హామ్ స్పిన్ కూడా ఎట్ సమ్ పాయింట్ మేబీ మ్యాచ్ కు ఒక వన్ ఆర్ టూ ఓవర్స్ పిచ్ లోకి వస్తుంది అది మనకి మిడిల్ ఓవర్స్ లో హెల్ప్ అవుతుంది అది మనకి మిడిల్ ఓవర్స్ లో హెల్ప్ అవుతుంది కానీ డెత్ బౌలింగ్ ఎలా అడ్రస్ అవుతుంది అనేది ప్యూర్లీ ఇంకా ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ నటరాజ్ అండ్ షైన్ అవ్వాల్సిందే ఇప్పుడు ఆదిల్ రషీద్ కాకుండా మార్కో యాన్సన్ ఆర్ ఫజల్ ఫరూకిన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఒక లెగ్ స్పిన్నర్ గానీ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ గానీ ఉండడు అలాంటప్పుడు మనం అభిషేక్ శర్మని యూజ్ చేసుకోవచ్చు 
అభిషేక్ శర్మ బాగా వేయట్లేదు అనుకున్నప్పుడు మనం ఇంకా రిస్క్ చే బాగా వేయట్లేదు అనుకున్నప్పుడు త్రిపాఠిని కూర్చోబెట్టి మార్క్ అంటే పట్టుకోద్దాం ఎస్ నౌ నెక్స్ట్ టైమ్ ఇస్ కేకేఆర్ విచ్ ఈస్ ఫేసింగ్ వెరీ నెగిటివ్ సైన్స్ వాళ్ళ కెప్టెన్ వాళ్ళ కెప్టెన్ ఇంజురీ ఇంజురీ సో ఉండకపోవచ్చు సో మోస్ట్లీ రూల్ అవుట్ ఫర్ ద హోల్ సీజన్ అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా స్టార్టింగ్లో దే దే విల్ గో త్రూ అని పిచ్చారు కానీ ఈవెన్చువల్లీ వాళ్ళు ఓడిపోవడం అండ్ ఫైనల్ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి కూడా వెళ్ళలేదు హౌ డూ యూ సీ దిస్ ఇయర్ కోల్కతా విషయానికి వస్తే ఇది కథ కాదు వ్యధ అన్నట్టుంది వాళ్ళ పరిస్థితి శ్రేయసేర్ లేకపోవడం ఒక పాయింట్ అయితే దే వెంట్ అగ్రెసివ్ ఆన్ పికింగ్ ప్లేయర్స్ అవుట్ సైడ్ ద ఆప్షన్ దానివల్ల గురుబాజ్ అండ్ షార్దుల్ ఠాకూర్ వచ్చారు కరెక్ట్ లాకి పెరుగుజ్ అని వచ్చాడు బట్ ఆప్షన్కి చాలా లిమిటెడ్ పర్స్తో వెళ్ళారు గ్యాప్స్ ఫిల్ చేసుకోలేకపోయారు సో ఇప్పుడు అయ్యర్ లేకపోవడం అనేది నిజంగా బిగ్ బ్లో ఎందుకంటే యాజ్ అ కెప్టెన్ కాదు ఐ డోంట్ థింక్ అయ్యర్ అంత స్టాండర్డ్ కెప్టెన్ అయితే కాదు కెప్టెన్సీ పక్కన పెడితే లీడర్షిప్ అయితే వాళ్ళ దగ్గర ఉంది సునీల్ నారాయణ ఉన్నాడు అండ్రూ రసెల్ ఉన్నాడు అండ్ ఆల్సో రానా ఈజ్ వెరీ సీనియర్ విత్ ద టీమ్ కాబట్టి కెప్టెన్సీ గురించి నేను ఆలోచించట్లేదు బట్ అయ్యర్ని పక్కన పెట్టినప్పుడు వచ్చే బ్యాకప్ ఇండియన్ ఆప్షన్స్ ఏం ప్రామిసింగ్గా లేవు సో దే హ్యావ్ మెనీ గ్యాప్స్ టు ఫిల్ బట్ దిస్ ఈజ్ వన్ టీమ్ నేను ఐ వాంట్ దెమ్ టు సీ ఈ ఛాలెంజ్ ఫేస్ చేసి షైన్ అయ్యి బి అబౌ ద బ్యాటిల్ అండ్ గో మేక్ ఇట్ టు ద ప్లే ఆఫ్స్ నేను చూద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ సమ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ప్లేయర్స్ యాజ్ యాజ్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ అందరూ గ్లూ అయ్యి యాజ్ అ టీమ్ ఎట్లా పర్ఫామ్ చేస్తారు చూడాలని ఉంది నేను ఐ విల్ కీప్ ద మిడిల్ ఆర్డర్ ఓపెన్ ఫర్ షకీబ్ ఆర్ లిటన్ దాస్ ఐ విల్ ఓపెన్ విత్ వెంకీ అండ్ జగదీషన్ ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లిటన్ దాస్ నెంబర్ త్రీలో వస్తాడు అదర్వైజ్ రానా ఎట్ త్రీ షకీబ్ ఎట్ ఫోర్ అండ్ మిడిల్ ఆర్డర్ కొంచెం బ్రిటిల్ ఉంది రింకు సింగ్ ఎంతవరకు పర్ఫామ్ చేస్తాడు తెలియదు బట్ హీఈస్ ఎట్ నెంబర్ ఫైవ్ ఫాలోడ్ బై రసెల్ నారాయణ ఎట్ సిక్స్ అండ్ సెవెన్ షార్దుల్ ఠాకూర్ ఉమేష్ యాదవ్ అండ్ సౌతి అండ్ వరుణ్ చక్రవర్తి యా యా అయితే నా ప్లేయింగ్ లెవెన్ ఏంటంటే లిటోన్ దాస్ అండ్ వెంకయ్య ఆర్ విల్ ఓపెన్ ఫర్ మీ అంటే నాకు రెమడుల్లా గుర్బాస్ అయినా ఓకే ఈజ్ ఎ క్వాలిటీ ప్లేయర్ బట్ ఐ విల్ హ్యావ్ లిటోన్ దాస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ హీ హస్ డన్ వెల్ అగేన్స్ట్ సమ్ క్వాలిటీ టీమ్స్ అంటే హీ హాస్ పొటెన్షియల్ టెస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచెస్లో కూడా ఈ మధ్య బాగా ఆడాడు అండ్ హీఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ స్ట్రైకర్ మనం ఇండియా టీ ఇండియా మీద టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్లో కూడా వీ సా హౌ హీ ఆల్మోస్ట్ వన్ ద గేమ్ ఫర్ దెమ్ లిటోన్ దాస్ అండ్ వెంకయ్య ఆర్ విల్ ఓపెన్ ఫర్ మీ లిటోన్ దాస్ కెన్ కీప్ వికెట్స్ టు నితీష్ రానా ఎట్ త్రీ instead of saki shakib al hasan that you have i want to have mandeep singh at 4 and rinku singh at 5 andrew russell at 6 sunil narayan at 7 shardul takur locky umesh yadav and varun chakravarti i will explain the rationale behind why i want to have mandeep singh at 4 i don't see there is any difference between shakib al hasan and mandeep singh in in ipl in ipl cricket shakib al hasan has always underperformed with the bat it's not like he overperformed with the ball but bowling to decent but bat to aithe always under performed i think his strike rate must be wavering around 115 120 mandeep singh kuda he did not light up in the stage but eppudu anta consistent chances kuda raledu so i will rather trust uh, an indian player not just because he is indian but i believe he can do well if given more chances and uh, the the way vela team lo one interesting things unna entante their team is properly properly balanced but valakunna balance lone they have some issues anamata so ela ante ipudu they can use narain as a floater and they can they should front load russell and narain and a middle order lo unna weakness ni koncham adanni bayata paddaniki recover avadaniki in most cases they should front load russell and narain and have them bat in the middle or 8 overs or 7 overs or they should um, front load him front load them uh, I- 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 mostly when they are batting first when they are batting first russell plays hardly 10 15 balls per match so may, get him up the order and allow him the, or give him the opportunity to play more balls adokati dantho dynamics endu martha ante 
when russell goes in the 8th or 9th over opposition teams are forced to use their best bowlers then which they generally wouldn't they would save those best bowlers after bowling some initial overs in the power play they will save those overs for the fag end for the death overs but when russell is pushed because they don't have good middle order uh, good and the sense reliable middle order led kaabatti vallu definitely vallan push cheyadam valla ahead front load cheyadam valla their better bowlers will be used and even if they get out mandeep singh and rinku singh will have to face lesser overs of quality bowlers or opposition teams best bowlers so that way they can unna dantlo nunche they can make the most of it ani i feel anamata na opinion endante వీళ్ళకి వీళ్ళు వీళ్ళు ఒకవేళ ప్లే ఆఫ్స్ వెళ్ళినట్లేనా కూడా ఇట్ విల్ బి లైక్ గుజరాత్ టైటన్స్ క్యాంపెయిన్ లాగా అంటే ఓవర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా ఇంత వీళ్ళ టీం ఇంబ్యాలెన్స్ లేదు వీళ్ళ టీమ్ లో బ్యాలెన్స్ ఉంది కానీ ఆ బ్యాలెన్స్ లోనే ఆ ప్లేయర్స్ సాలిడ్ గా లేరు బ్యాటింగ్ లో యా బౌలింగ్ లో అయినప్పు ఉంది మల్టీ స్కిల్డ్ క్రికెటర్స్ ఉన్నారు రసెల్ నారాయణ టు అన్ ఎక్స్టెండ్ శార్దుల్ ఠాకూర్ షకీబ్ అల్ హసన్ వెంకటేష్ అయ్యర్ నితీష్ రానా అట్లా మల్టీ స్కిల్డ్ క్రికెటర్స్ ఉన్నారు డెత్ బౌలింగ్ లో వేస్తారా లేదా పక్కన పెడితే దే హ్యావ్ ఆప్షన్స్ రాకీ ఫర్గ్యూసన్ ఇస్ అ సాలిడ్ డెత్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ ఈవెన్ దో ఎకనమీ రేట్ ఇస్ ఓవర్ నైన్ అండ్ దే హ్యావ్ వరుణ్ చక్రవర్తి మిస్ట్రీ స్పిన్నర్ దే హ్యావ్ సునీల్ నారాయణ అండ్ రసెల్ కెన్ బౌల్ సూట్ టు సాలిడ్ డెత్ ఓవర్స్ సో వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఉమేష్ యాదవ్ బ్యాంక్ కింద పవర్ ప్లే అట్లీస్ట్ Uh, if conditions are favoring 1357 ac kucho betti batsman batku ravali ledha malli inkoka spinner ne varna batku ravachu inkoka mystery spinner unnar vidhaga suyash sharma okay i have to see uh, he is a mystery leg spinner okay so maybe ante uh, venki mysore interview you send nenu he was okay. telling base price lo ochadu i am very surprised and happy సో ఓవరాల్ గా చూస్తే టీమ్ పరంగా దే ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్ బట్ దే బ్యాలెన్స్ లో ఉన్న ప్లేయర్ సాలిడ్ గా లేరు బట్ ఇఫ్ ద పంచ్ అబౌ దేర్ వెయిట్ ఇఫ్ దేర్ బౌలింగ్ లో అయినా కమ్స్ గుడ్ ఐ సీ దే కెన్ గెట్ క్లోజ్ టు ప్లే ఆఫ్స్ బట్ ఇట్ ఇట్ అదొక కొంచెం కష్టమే అవుతుంది కొంచెం పంచింగ్ అబౌ వెయిట్ చేస్తే దే కెన్ గెట్ క్లోజ్ టు ప్లే ఆఫ్స్ అండ్ వన్స్ దే క్వాలిఫై ఫర్ ప్లే ఆఫ్స్ ఇట్స్ ఎనీ బాడీస్ గేమ్ yes yes so god mai pilla on prasthan ki players ellachu ellakochu hope we'll see and uh, the next one is uh, punjab yeah yeah so shikhar dhawan captain kaabatti shikhar dhawan opener lo last time mayank agarwal unte sandrajit ki daanam chesaru so valiki ippudu anta manchi undu odilkodam vaala porapaata ani anukuntaru mana adrushtam and uh, shikhar dhawan and prap simran singh to open number 3 lo have two options but they will start with banuka rajapaksa number 4 livingston jitesh sharma shahrukh khan sam karan number 8 lo it's either rishi dhawan or harpreet brar based on conditions 9 lo rahul chahar rabada arshdeep singh ee team chaala underrated chestunaru but ఈ టీమ్ బ్యాటింగ్ కొంచెం మిడిల్ ఆర్డర్ అదంతా ఓపెనింగ్ కూడా అంత సాలిడ్ గా లేదు ప్రప్ సింబ్రన్ ఈజ్ అంటెస్టెడ్ ధావన్ స్ట్రైక్ రేట్ ఈజ్ లో బానుక రాజపక్స ఈజ్ ఇంటెంట్ బాగుంటది కానీ కన్సిస్టెన్సీ తెలీదు లివింగ్స్టన్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ప్లేయర్ క్లీన్ స్ట్రైకర్ బట్ యు డోంట్ నో వెన్ యూ సక్సీడ్స్ అదంతా అంతే రిలయబుల్ గా ఇప్పుడు ఈరోజు ఆడతాడరా అని చెప్పలేము నితేష్ శర్మ ఈజ్ ద వన్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ షారూ ఖాన్ ఈజ్ మచ్ హైప్ డబౌట్ బట్ ఈస్ నాట్ డెలివర్డ్ ఎట్ ఇన్ ఐపీఎల్ బట్ ఐ విల్ స్టిల్ హ్యావ్ హిమ్ Sam Curran, the most expensive player in the history of IPL. So, he has a lot of money. And he mm-hmm. rarely has the most expensive players performed in IPL in that season. But Sam Curran is a must and uh, intelligent bowler. He bowls well. In the T20 World Cup, I think he was a man of the series. So, overall, they have good bowling attack. And Rabada and Ajdeep Singh are probably, as a pair, the finest death bowling attack. pair we have in this IPL even though Rabada as a death bowler has deteriorated and Arshdeep Singh got no ball later and started to play Aina Kuda as a pair they are better because where all the other are in the cold air in the solid layer yeah Rabada and Arshdeep Singh they are a bank in the power play they are a bank in the death over compared to other Rahul Chahar is one of India alone one of the risk winner slow is one of the best so yeah I think my eyes నేనైతే సికిందర్ రాజా చూస్తున్నా 
నేను నంబర్ త్రీలో భానుకా రాజపక్ష అండ్ ఇంకొకరు అన్నది సికందర్ రాజ అని నేను ఇప్పుడు చెప్తాం అనుకున్నాదే సో నాకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళు భానుకాతో స్టార్ట్ చేస్తారు అని చెప్పింది ఐ హావ్ ఎందుకో నాకు వరల్డ్ కప్ లో చాలా చాలా ఇంప్రెసివ్ గా అనిపించాడు సికందర్ రాజు సాయికృష్ణ నా యువర్ టర్న్ ఐ విల్ ఓపెన్ విత్ ధవన్ అండ్ శ్యామ్ కరణ్ శ్యామ్ కరణ్ Yes. Uh, good option, but either left hand or what purpose it will serve? If you want to go to the right hand, you can go to the right hand. Yes, I can go. He is low on strike rate, but he is not going to go to the right hand. He is not going to go to the right hand. He is not going to go to the right hand. He is not going to go to the right hand. Rahul Khan. He is not going to go to the right hand. ప్రెబ్సిమ్ లోని తీసుకొని నాకు యూటిలిటీ కనిపించట్లేదు దానికి బదులు యూ కెన్ గెట్ ఇన్ చాంకర్ అయితే మిడిల్ ఆర్డర్ లోవర్ మిడిల్ ఆర్డర్ లో వస్తాడో అక్కడ లుకింగ్ ఎట్ రాజ్ బాబా రైట్ సెవెన్ సో మేబీ ఎస్ రైట్ రైట్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ గా మేబీ హర్ప్రీత్ బ్రాడ్ రావచ్చు అవసరాన్ని బట్టి so apart from that whatever you have said same team so ikkada banuka reliant aithe gaadu but he is explosive illa kem aitundante andar explosive players unnaru reliant players le andukani i i will i am looking at shikhar dhawan kl rahul style of uh, season untund anukuntunnanu endukante he is the only one who can go long meetha vallandaru hit and go alanta everyone alanta podu why not just have raj baba open శిఖర్ ధవన్ లేకపోతే ఐ ఎమ్ ఓపెన్ టు శామ్ కరణ్ ఓపెనింగ్ అప్పుడప్పుడు గానీ నాకు శిఖర్ ధవన్ అండ్ శామ్ కరణ్ అంటే రాజ్ బాబా ఇస్ ఆల్సో లెఫ్ట్ హ్యాండర్ బట్ అతని వికెట్ కంత వాల్యూ లేదు కాబట్టి పర్లేదు అంటున్నా ఈ కెన్ గో బ్యాంగ్ బ్యాంగ్ యా యా ఇప్పుడు శామ్ కరణ్ ఇప్పుడు 100% శిఖర్ ధవన్ ఒక్కడ ఆర్తుంటేనే ఈవెన్ దో హి ఇస్ బ్యాటింగ్ విత్ రైట్ హ్యాండర్ దే విల్ యూస్ రైట్ ఆర్మ్ ఆఫ్ స్పిన్నర్ ఇంకా ఇద్దరు లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ అంటే ఇంకా అపోజిషన్ టీమ్స్ ఆఫ్ స్పిన్నర్స్ విల్ బి స్మైలింగ్ ఎందుకంటే ఆఫ్ స్పిన్నర్స్ ని తీసుకోవడమే తక్కువ అయిపోయిన టీమ్స్ లో ఇంకా వాళ్ళు ఇద్దరు లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఓపెనింగ్ అంటే అండ్ వీల్ లుక్ యాక్చువల్ ఇప్పుడు జానీ బెస్ట్ మిస్ అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత అసలు బ్యాకప్ ఒక ఆప్షన్ కూడా లేదు ఓపెన్ చేద్దాం అంటే మాత్యూ షార్ట్ మాత్యూ షార్ట్ అంటే ఆడిలేట్ స్ట్రైకర్స్ బ్యాట్స్మెన్ హి వాస్ ఐ థింక్ టాప్ స్కోరర్ లాస్ట్ సీజన్ సమ్ 140 స్ట్రైక్ రేట్ సంథింగ్ ఏదో ఉంది బట్ దే డోంట్ బట్ దే డిడ్ ఏ మిస్టేక్ దే షుడ్ హావ్ గాట్ ట్రావిస్ హెడ్ యా నా ఒపీనియన్ లో ట్రావిస్ హెడ్ ని తీసుకొని ఉంటే బాగుండేది ఉంటారు <laughs> ఫిషింగ్ అండ్ అబ్దుల్ సమద్ అండ్ రియాన్ పరగ్ వీళ్ళే మన ఫినిషింగ్ ఇండియన్ ఆప్షన్స్ దాంట్లో ఇద్దరు వీళ్ళ టీమ్ లోనే ఉన్నారు సో ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ ఇన్ఫ్రంట్ పంజాబ్ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్ జితేష్ శర్మ మెయిన్లీ జితేష్ శర్మ బికాస్ ఈస్ అ వికెట్ కీపర్ ఆప్షన్ విచ్ ఇండియా నీడ్స్ రైట్ నౌ ఇన్ టీ20 క్రికెట్ వి నీడ్ వికెట్ కీపర్ అండ్ ఫిల్డర్ ఇస్ ఏ కాంబినేషన్ సో 
ఓవరాల్ గా నాకు ఏమనిపిస్తుందంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ ఇఫ్ దే టర్ ఇఫ్ దే టర్న్ అప్ ఐ థింక్ దే దే విల్ క్వాలిఫై అదర్వైజ్ వీళ్ళు కూడా నాకు కొంచెం ఎడ్జ్ లోనే ఉన్నారు నాకు కూడా ఇది బౌలింగ్ హెవీ టీమ్ ఉంది మేబీ బ్యాటింగ్ క్లిక్ అయితే దే కెన్ అక్కడ మేబీ ఫోర్ ఫైవ్ ఆ టైప్ అక్కడ దాకా రీచ్ అవ్వచ్చేమో బట్ అదర్వైజ్ బౌలింగ్ అయితే చాలా బాగుంది యా యా నో సో ఫైనల్ ఎస్ ఆర్ నో వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్ ఫర్ క్వాలిఫైయర్స్ ఫర్ పంజాబ్ యాస్ ఆఫ్ నౌ నో యా బట్ నాకు వాళ్ళకి ఇంకా కొన్ని అవుట్ సైడ్ ఛాన్స్ ఉంది దే ఆర్ క్లోజర్ టు కొంచెం చేస్తే కొన్ని ప్లేయర్స్ నేను చెప్పిన ప్లేయర్స్ చేస్తే దే హావ్ ఛాన్స్ బట్ మొత్తం అంతా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఒక అనాలిసిస్ వస్తుంది అన్ని టీమ్స్ చేసిన తర్వాత కంపారిటివ్లీ యా సో కమింగ్ టు ద మోస్ట్ ఐ డోంట్ సే మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఆర్ ఫార్చునేట్ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్ బట్ ఇట్స్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ యూ కెన్ డిసైడ్ హౌ ఈ ఇయర్ అలా ఫేట్ ఎలా ఉండబోతుంది వితౌట్ పంత్ రఘు యా 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 ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ వితౌట్ పంత్ వితౌట్ పంత్ అండ్ మనకి వార్నర్ కెప్టెన్సీ చేస్తున్నాడు ద ఓల్డ్ ఎస్ఆర్ ఎస్ బాయ్ అండ్ వాళ్ళకి పంత్ వెళ్ళిపోవడంతో సరైన కీపింగ్ ఆప్షన్ కూడా లేకుండా పోయింది ఎర్లియర్ కేస్ పడుతున్నాడు సో అయితే కీపింగ్ ఆప్షన్ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఉన్న ఓవర్సీస్ ఆప్షన్ ఫిల్ సాల్ట్ ఉంది బట్ ఐ హావ్ సమ్ వేరే సజెషన్ ఉంది నాకు నాకు ఏంటంటే ఐ వాంట్ పంత్ టైప్ ఆఫ్ ప్లేయర్ టు వాళ్ళకి సో అందుకని వేరే వాళ్ళ ప్రివ్యూస్లో చూసిన దానికంటే నాకు కొంచెం వేరే సజెషన్ ఉంది బట్ నేను ప్లేయింగ్ లెవెన్ చెప్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అది ఏంటంటే డేవిడ్ వార్నర్ పృథ్వీ షా మిచల్ మార్ష్ సాలిడ్ టాప్ త్రీ నంబర్ ఫోర్లో చాలామంది ఇండియన్ ప్లేయర్స్ని పెట్టేసి నంబర్ సిక్స్లో రావుమెన్ పవల్ని పెడదామనుకుంటున్నారు నాకు కూడా రావుమెన్ పవల్ పెట్టాలని ఉంది బట్ నాకు పంత ప్లేస్లో ఒక లెఫ్ట్ హ్యాండర్ ఉంటే బెటర్ అని నాకు అనిపించి అండ్ కరెంట్ ఫామ్ కూడా చూసి అట్ నంబర్ ఫోర్ ఐ హ్యావ్ రైలీ రిజర్వ్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఆఫ్రికా నంబర్ ఫైవ్ ఐ హ్యావ్ సర్ఫరాజ్ హూ కెన్ కీప్ వికెట్స్ టూ నంబర్ సిక్స్ ఐ హ్యావ్ అవర్ ఓల్డ్ ఫేవరెట్ సన్ రైజర్స్ బాయ్ మనీష్ సో మనీష్ పాండే అట్ సిక్స్ నేను నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చాలా మంది ఇప్పుడే తిట్టుకుంటూ ఉంటారు మనీష్ పాండే సిక్స్ అండర్ నువ్వేం క్రికెట్ డిస్కస్ చేస్తున్నావు అని నంబర్ సెవెన్ అక్షర్ పటేల్ ఐ థింక్ నంబర్ సెవెన్ అక్షర్ పటేల్ చేతన్ సకారియా కుల్దీప్ యాదవ్ అండ్రిక్ నార్కి అండ్ ఖలీల్ అహ్మద్ అండ్ బౌలింగ్ వస్తే అండ్రిక్ నార్కియా ఖలీల్ అహ్మద్ చేతన్ సకారియా త్రీ పేసర్స్ కుల్దీప్ యాదవ్ అండ్ అక్షర్ పటేల్ దర్ ఫైవ్ బౌలింగ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ రాక్ సాలిడ్ సో వాళ్ళకి రాక్ సాలిడ్ ఉంది అండ్ ఖలీల్ అహ్మద్ బౌలింగ్ హస్ కమ్ అప్ రియలీ వెల్ లాస్ట్ ఇయర్ బట్ దాని తర్వాత ఫుల్ ఇంజురీ అయ్యాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తున్నాడు తెలీదు బట్ ఈస్ హైలీ స్కిల్డ్ బౌలర్ అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ చాలా బాగా చేశాడు ఆండ్రిక్ నోర్కి అండ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ ఇన్ ఐపీఎల్ చేతన్ సకారియా ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ బౌలర్ అక్షర్ పటేల్ ఈజ్ అ బ్యాంక్ ఫోర్ అవర్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కైండ్ ఆఫ్ బౌలర్ కుల్దీప్ యాదవ్ ఇప్పుడున్న ఫామ్లో టు రాక్ సో ఫైవ్ బౌలర్స్ ఉన్నారు అండ్ దే హ్యావ్ మిచ్చల్ మార్చ్ యూ కెన్ బౌల్ వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ ఇఫ్ ఈస్ ఫిట్ బట్ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ వల్ల వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్ తెచ్చుకోవచ్చు దాని తర్వాత సో ఇప్పుడు నేను రైలీ రుసవ్ కోసం వస్తా నేను రైలీ రుసవ్ ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే రౌమెన్ పావెల్ వస్తే హీ కాంట్ బ్యాట్ అబౌవ్ సిక్స్ హీ కాంట్ బ్యాట్ హీ షుడ్ బ్యాట్ అట్ సిక్స్ ఒకవేళ రైలీ రుసవ్ రౌమెన్ పావెల్ సిక్స్ ఆడితే వార్నర్ షా మార్చ్ తర్వాత ఫోర్ ఫైవ్లో ఇద్దరు ప్లేయర్ కావాలి ఆ ఫోర్ ఫ్లోర్లో ఇదే ప్లేయర్ ఉన్నారు ఒకవేళ యష్ దూల్ని తీసుకుంటే ఐ రేట్ అబ్సల్యూట్లీ అంటే యష్ దూల్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు తిలక్ వర్మ అండ్ టాలెంట్ బట్ తిలక్ వర్మకి లక్కీగా ముంబై ఇండియన్స్లో దొరికింది కానీ ఢిల్లీలో చాలా స్ట్రాంగ్ బ్యాటింగ్ లైనప్ వల్ల యష్ దూల్ కుడ్ నాట్ మేక్ ఇట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఈసారి ఛాన్స్ ఉంది కానీ వికెట్ కీపింగ్ సర్ఫరాజ్కి వస్తుంది సర్ఫరాజ్ యాజ్ వీ ఆల్ నో నేనైతే బాగా రేట్ చేస్తా సర్ఫరాజ్ ని ఐపీఎల్ లో చాలా అన్ఫేర్ ట్రీట్మెంట్ చేశారని నాకు అనిపిస్తుంది ఐ విల్ హ్యావ్ సర్ఫరాజ్ మనీష్ పాండే అట్ సిక్స్ ఎందుకంటే మనీష్ పాండే తీసుకొని ఫోర్ లోనే కూడా పెడతారు మనీష్ పాండే ఈస్ ఎ గుడ్ ప్లేయర్ అగేన్స్ట్ పేస్ అతని పేస్ హిట్టింగ్ కూడా బాగుంటుంది షార్ట్ బాల్ కూడా బాగా ఆడతాడు ఇస్ బా యాక్చువల్గా ఇండియన్ డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ ప్లేయర్ ఆఫ్ షార్ట్ బాల్ మనీష్ పాండే అది చాలా మంది నోటీస్ చేయరు ఎందుకంటే చాలా సార్లు మిడిల్ ఓవర్స్లో ఆడే ఆ స్పిన్లో సింగిల్స్ తీసుకుంటూ వన్ ట్వంటీ వన్ టెన్ స్ట్రైక్ రేట్తో
So unlike what people think, uh, DC is going to make playoffs, and Akshar Patel current batting form is like that. It can be used anywhere after three, like four, five, six, seven. He has done this just for you, and uh, I am very hopeful about his batting. Base base bowling with the batting, good. I am hopeful. DC is definitely going to make playoffs. Four months in playoffs, four days could not. Rishabh Pant led to Wheeler, Waller, Rani. But I am saying, not that DC is definitely making playoffs. So, uh, yeah, I question. Now, what about your uh, view on Pontus yeah. team? Top three, it is solid. And they put one ten teams look at the best top three on coach based on potential as well as whatever they have done. So Warner, Shah, and Marsh. And bowling would almost sorted and all a wide variety of options. Only right? coming from number seven, lo Akshar Patel, Arvind, Kuldeep Yadav, Sakaria, Khalil Ahmed, and they have three good pacers. Ever nine pick just coach depending on conditions. No kya akunda they have Lungi and uh, Mustafiz. So uh, depending on conditions and whatever needed, Kachchanga uh, Mukundi shuffle jaye chhu and. Majjalo, it is a middle portion. Though, name uh, of course, Rishabh Pant replaced Shaila Mo, but I am looking at Yashdal at number four and Riley Rasool at five, and Sarfraz to the core to the finishing number six. Yeah, I am okay with that too. Yeah, this is not the most viable option. And this one, the ante it's not left field. It is the kind of traditional option. Yeah, I am definitely okay with it. Yeah, and also there is one more guy. Maybe Kohli, Kali, Lakshman, and Sakaria. Either lo kare aade situation unte. Every the Aman Khan and jepe ko player unna do. Vicky Ponting chala highly registered thana nu. He is a hard hitting bowling all rounder. So maybe we may get to see him. Kohli, either u pacers to part. If it is Nokia and Kali, third pacer ga thani chuste joda chuda nu. Easy thanga. So yeah. प्लेयर्स पक्न पड़ते इंपैक्ट प्रूवी डेली कैपिटल चाल वर को डिअडवांटेज दूसरे वाल बैकअप अंत स्ट्रांग बट दि कैन फॉर्म ए सालिड टापाइज दचिंग प्ले आफ्स पवर अगर पोटेयल Yeah, yeah. 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 Yeah
దాన్ని రీఇన్ఫోర్స్ చేసేలానే ఉన్నాయి కానీ ఎక్కడ కూడా వాళ్ళ స్టార్టింగ్ ఎలెవెన్ అయితే దాని నుంచి మైనస్ అయితే అవ్వలేదు ఒక్కటే ఎక్సెప్ట్ దట్ రజత్ పదిదార్ ఇంజూర్డ్ ఉన్నాడు సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేయర్స్ పిక్ దెమ్ జెల్స్ లెవెన్ లో ఫ్యాఫ్ అండ్ కోహ్లీ టు ఓపెన్ నెంబర్ ఫోర్ లో మ్యాక్స్వెల్ నెంబర్ ఫైవ్ లో అదే నెంబర్ త్రీ ఓపెన్ పెట్టాను ఎందుకంటే రజత్ పతి గారు అయితే ఇప్పుడు వస్తాడో తెలియదు ఫర్ టైం బీయింగ్ వాళ్ళ దగ్గర వేరే ఆప్షన్స్ పెద్దగా లేవు అనుజ్ రావత్ సో నెంబర్ ఫైవ్ ఫైవ్ లో మైపాల్ అండ్ దినేష్ కార్తిక్ షాబాజా మధ్య ఫినిషింగ్ అండ్ దేర్ ఫోర్ స్టాక్ ప్లేయర్స్ ఇంకా బౌలింగ్ లో అశ్రంగ హర్షల్ పటేల్ సిరాజ్ అండ్ హెజల్ బట్ హేజల్వుడ్ వచ్చాడు అసలు హేజల్వుడ్ కూడా వచ్చాడు బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫుల్లీ ఫిట్ అనుకుంటా సో ఫర్ టైమింగ్ రీస్టాప్ లే ఉన్నాడు సో యా అయితే యా నాల్ లెవెన్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఏ బట్ రజత్ పతి గారు లేడ్ కాబట్టి నంబర్ 3 లోనే నా ఐ యామ్ హావింగ్ మైపాల్ రూమ్రోర్ ఫాఫ్ డూప్లసీ విరాట్ కోహ్లీ మైపాల్ రూమ్రోర్ మాక్స్వెల్ ఐ హావ్ సుయేష్ ప్రభు ప్రభు దేశాయ్ అట్ 5 యా బికాజ్ ఆఫ్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ రజత్ పతి గారు నంబర్ సిక్స్ దినేష్ కార్తిక్ నంబర్ సెవెన్ షాబాజ్ అహ్మద్ నంబర్ ఎయిట్ హసరంగ హర్షల్ పటేల్ సిరాజ్ ఇన్ ఇన్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆబ్వియస్లీ ఐజల్వుడ్ ఐ హ్యావ్ ఐ విల్ హ్యావ్ ఈదర్ రీస్టాప్లీ ఆర్ డేవిడ్ విల్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఇఫ్ ద నీడ్ బ్యాటింగ్ టు డేవిడ్ విల్లీ కూడా పనికొస్తాడు ఇఫ్ ఇఫ్ దర్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఓన్లీ ఆన్ బౌలింగ్ ఐ విల్ గో విత్ రీస్టాప్లీ బట్ డేవిడ్ విల్లీ మంచి ఫ్లోటర్ లా పనికొస్తాడు ఎక్కడంటే అక్కడ also okavela siddharth kaul ni adiste they can have one more uh, all rounder in bracewell uh, option kuda undi ya yeah, michael bracewell chaala manchi option so uh, yeah that is a very good option but <coughs> bowling koncham em ah bowling kuda em kaadu bracewell can bowl to overs if needed kada yeah so yeah uh, hazelwood lane and it all depends on sid kaul manam choose chalu lane kabatti if i call kaadu akash deep kuda unnadu vaalla dagara రాక్సాలి that they, they are qualifying for playoffs again yes yes and so, this time yeah. siraj will perform to siraj last time underperform chesadu siraj perform cheyakunda ne ellar vallu oh. but this time i am not hopeful about arshal patel arshal patel yeah. okati one week link maybe uh, ante uh, he is uh, destined for the death bowling kada otherwise vere rakamga aithe options unnai gaani as a death bowler matram inka at least he is better of the lot Yeah. perform jake by tens leo i think they are qualifying again yes yes i hope never know man we cheptunna vaalu evvarnu manam cheppalemo avutundo ledo but i on based on squad construction and if they play to their at least 80 90% potential prakaram manam cheptunnam yes yeah i think uh, last three seasons lo kuda they are uh, in the and they are into qualify or and all i hope uh, is are going to qualify or i think they are in uh, the weather of uh, getting ipl but all uh, all bad luck gunchi chaplem gaane but uh, they are doing oh, no. maybe one point, I, one point i wanted to tell is oka uh, star culture edaithe inta kundu undindo three years lo koncham taggindi they have given importance to all the players ఎక్కువ షాబాజ్ లైమ్లైట్ లో ఉన్నాడు సిరాజ్ హర్షల్ అందరు అండ్ ఆల్సో ఎక్కువ అష్యూర్డ్ ఉన్నారు అందరు ఇంతకు ముందు ఏదైతే ఆ ట్రయో చుట్టూ తిరిగేదో అలా కాకుండా అందరు ప్లేయర్స్ అష్యూర్డ్ గా అనిపిస్తున్నారు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కాబట్టి అది రబ్ ఆఫ్ అవుతుంది కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది ఇయర్ కూడా అనుకుంటున్నాను నేను in gambier team <laughs> feel out there abba twitter followers lo man chandan feel out there pop on ke yeah are are you ragu are you looking at markwood as the ante potential starter anukuntuna yes definitely markwood will definitely start and he should start okay 
యూ డోంట్ థింక్ సో ఇప్పుడు కొంచెం రీసెంట్ ఫామ్ లో ప్లేయింగ్ 11 చేద్దాం ప్లేయింగ్ 11 చేద్దాం యా 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 ప్లేయింగ్ 11 ప్లీజ్ టాప్ 4 అయితే షార్టెడ్ కేఎల్ డికాక్ హుడా అండ్ పూరన్ బా నంబర్ 4 నా గుర్తు చేయక బా సో పూరన్ ఇంకా టోటల్ ఫైర్ పవర్ యాక్చువల్ నో అబ్జర్వ్ చేసావా యు వన్ థింగ్ యు అబ్జర్వ్డ్ టాప్ 4 ప్లేడ్ ఫర్ ఎస్ఆర్హెచ్ ఐ మీన్ ఫర్ యాంగర్ ఎస్ఆర్హెచ్ yes yeah. yes and mana degar nunchi latest pick sir ante okay kl rahul okay bangalore kelli tirigochadu but the hudan man degar nunchi iskunnaru puranni man degar nunchi iskunnaru yeah ante huda manakante mana tarvata punjab kelli punjab nunchi llc ki kelladu and last year holder ni iskunnaru yeah yeah of course they released him too many all rounders kabatti so idi top 4 top 4 nadu kuda same top 4 same top 4 5 6 7 lo uh, flexible krunal pandya stoinis and romario because ante nenu mark yo okay right right ni ni dantlo mark kod ledu yes ah ad okkat spot e nenu i am keeping it open okay krunal pandya stoinis and romario 7 and 4 next 4 next 4 vachesi 3 aithe naaku very clear unad kar and avesh khan So yes. one spot is open, uh, maybe uh, the impact player will be able to get the impact player. Either K Gautam or uh, there is Swapnil Singh and Prerak Mankad would be there. And Amit Mishra. Right. So there are so many options for that one spot. So uh, they will use it as that uh, impact player spot. Even right. if Mark Wood comes in, uh, maybe at uh, number 7, hard hitting Kavali, Mark Wood would be able to get the impact player spot. Otherwise, bowler would be able to get the impact player spot. మేబి ప్రేరక్ మన్కట్ రావచ్చు రైట్ రైట్ అయితే నాట్ ఆఫ్ ఫోర్ కూడా సేమ్ ఏ ఫైవ్ లో స్టాయిన్ సిక్స్ లో కృణాల్ పాండ్యా ఐ హ్యావ్ ఆయుష్ భదోని అట్ సెవెన్ ఎందుకంటే కే గౌతమ్ ని తీసుకుంటే కూడా యాజ్ ఐ సెట్ ఇందాక ఈ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ వాళ్ళకి ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ వాళ్ళకి తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఆయుష్ భదోని బ్యాటింగ్ తర్వాత తీసేసి గౌతమ్ వేరే బౌలర్ని తేవచ్చు స్పెషలిస్ట్ బౌలర్ ని తేవచ్చు సో ఆయుష్ బాధోని ఆర్ మనన్ బోరా బట్ ఆయుష్ బాధోని లాస్ట్ టైం కొంచెం ఫినిషింగ్ కూడా చేశాడు కాబట్టి ఐఎమ్ ట్రస్టింగ్ ఇన్ మోర్ బికాస్ సెవెన్ లో ఆడుతున్నాడు కాబట్టి బిష్ణోయ్ ఆవేష్ ఖాన్ ఉన్నట్ కట్ మార్క్ వుడ్ అయితే ఇప్పుడు ఈ బౌలింగ్ అటాక్ జస్ట్ ఇమాజిన్ మార్క్ వుడ్ ఆవేష్ ఖాన్ అండ్ మొహిసీన్ ఖాన్ బౌలింగ్ ప్రాబబ్లీ వన్ ఫార్టీ ప్లస్ బౌలింగ్ అటాక్ అసలు టాప్ నాచ్ ఉండేది కదా హిట్ ద టైప్ బౌలర్స్ మొహిసీన్ ఖాన్ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ బిష్ణా వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ స్పిన్నర్ ఇండియాలో వన్ ది ఫైనెస్ట్ టీ ట్వంటీ స్పిన్నర్ ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఆఫ్ ది రషీద్ ఖాన్ మౌల్డ్ ఐ బిలీవ్ దిస్ టీమ్ హ్యాస్ గ్రేట్ ఛాన్స్ టు క్వాలిఫై బట్ వీ డోంట్ నో ఇది ఎట్లాంటి టీమ్ అంటే కేకేఆర్ టీమ్ బాగాలేకపోయినా కొన్ని టీమ్ బాగాలేకపోయినా కూడా ఇంకొంచెం పుష్ చేస్తుందేమో అనిపిస్తుంది ఈ టీమ్ బాగున్నా కూడా అని సెన్సార్ వద్దు కానీ పెడతారేమో అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు నాకు పర్టికులర్ ఏంటంటే ఈ టీమ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఇప్పుడు రెండు వరల్డ్ కప్స్ రాబోతున్నాయి ఎక్కువ వరల్డ్ కప్ ప్రాబబుల్స్ అనుకోవచ్చు లేదా డిస్కార్డ్స్ అనుకోవచ్చు ఎక్కువ మంది ఇక్కడ ఉన్నారు ఒకవేళ టీ ట్వంటీ చూసుకుంటే దెర్ ఈస్ హుడా బిష్ణాయ్ ఆవేష్ ఖాన్ ఉన్నాడు అండ్ ఆల్సో ఫ్రింజెస్ లో ఇప్పుడు ఉన్నత్ కథ ఉన్నాడు సో ఎవ్రీబడి విల్ బి లుకింగ్ టు ప్రూవ్ ఎమ్ సెల్స్ సో ఇక్కడ ఎక్కువ మంది ఏమంటాం ఆశావాహులు ఉన్నారనిపిస్తుంది రైట్ రైట్ ఎస్ కైల్ మేయర్స్ వీళ్ళు కూడా ఉన్నారు వీళ్ళ దగ్గర డానియల్ శామ్స్ సో యా ఐ థింక్ దే హ్యావ్ ఛాన్స్ టు క్వాలిఫై ఆన్ పేపర్ అయితే దే షుడ్ క్వాలిఫై బట్ వి నెవర్ నో బౌలింగ్ అటాక్ కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది బట్ ఇంకా స్టిల్ నాకు అంటే ఒక్క కన్సర్న్ ఏంటంటే మిడిల్ ఆర్డర్ ఫినిషింగ్ యా మిడిల్ ఆర్డర్ కొంచెం వాళ్ళకున్న వాటిల్లో వీక్ స్పాట్స్ అది బికాస్ యూ నెవర్ నో వెన్ స్టాయిస్ విల్ డూ వెన్ విల్ డూ బట్ ఐ హోప్ ఎల్ఎస్సిలో ఇందాక రఘు అన్నట్టు అందరూ కసిగా కొంచెం వెయిట్ చేస్తున్నాం లేదు వాంట్ టు ప్రూవ్ బికాస్ ఫర్ గెయినింగ్ స్పాట్ ఇన్ ఇండియన్ టీమ్ సో అండ్ అండ్ ఐ హోప్ గంభీర్ టీమ్ విల్ గో త్రూ క్వాలిఫైడ్స్ ఎస్ లెట్స్ హోప్ and now coming to apudu rajasthan degar vaddam rajasthan last time uh, final sake ellaru panchi hope me unnaru and uh, team baga started out la kanipinchindi and wall pedda changes kuda cheyaledi season ki what do you think about uh, rajasthan me playing 11 and 3 raghu 
సో ఇక నా ప్లేయింగ్ లెవెన్ ఏంటంటే జాస్ బట్లర్ యశస్వి జైస్వాల్ దేవదత్ పడికల్ సంజు శాంసన్ సిమ్రాన్ హెట్మాయర్ రియాన్ పరాగ్ జసన్ హోల్డర్ అశ్విన్ చహల్ బౌల్డ్ అండ్ కుల్దీప్ సేన్ స్లాష్ నవదీప్ సైని స్లాష్ ఎవనిబడి కుల్దీప్ సేన్ ప్రాబబ్లీ విల్ స్టార్ట్ అయితే సాయి కృష్ణ నం ప్లేయింగ్ లెవెన్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే చెప్పిన తర్వాత మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం నాది కూడా మోరల్ సేమ్ ప్లేయింగ్ లెవెన్ మేబీ దేవదత్ ఐ విల్ ప్లేస్ హిమ్ ఎట్ ఫోర్ శాంసంగ్ త్రీలో ఉండి అండ్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ సందీప్ శర్మ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ కుల్దీప్ సేన్ ఎస్ ఎస్ రైట్ సో పెద్ద గ్లేరింగ్ ఇష్యూస్ ఏం లేవు టీంలో కానీ ఖచ్చితంగా డెడ్ బౌలింగ్ అనేది ఒక కన్సర్న్ లాస్ట్ ఇయర్ ఒబేట్ మెక్కాయిన్ ఆడిచ్చారు టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఏ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ బట్ ఈసారి తను ఇంజూర్డ్ ఉన్నట్టు ఉన్నాడు అండ్ ఆల్సో ఒకవేళ అవైలబుల్ ఉన్నా కూడా జేసన్ హోల్డర్ ని ప్రిఫర్ చేస్తారు కాబట్టి ఇద్దరిని తీసుకునే అవకాశం లేదు వాళ్ళకి ప్రాపర్ ఒక ఆల్రౌండర్ గ్లూ చేయడానికి కావాలి దానికోసమే హోల్డర్ ని తీసుకొచ్చారు సో కన్సిడరింగ్ బ్యాటింగ్ పొటెన్షియల్ వైజ్ చూసుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ టాప్ ఫోర్ మెటీరియల్ బౌలింగ్ లో కూడా అశ్విన్ అండ్ చాహల్ ఉన్నారు ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ లాగా ఇంకొక స్పిన్నర్ ని తీసుకొచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది సో ఐ కెన్ సి ఒకవేళ ఫుల్ పొటెన్షియల్ తో ఆడితే టాప్ ఫోర్ కి వెళ్తారు సో అయితే ఆర్ఆర్ కి నాకున్న క్లియరింగ్ క్లియరింగ్ ఇష్యూ ఏంటంటే యాజ్ యూ సెట్ డెత్ బౌలింగ్ అది నార్మల్ ఇష్యూ కాదు పెద్ద ఇష్యూ ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ ఇంకా నువ్వు కుల్దీప్ కాకుండా సందీప్ శర్మ అంటే దట్ ఇష్యూ బికమ్స్ ఈవెన్ బిగ్గర్ బట్ దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ టు అదే ఇష్యూ అదే సొల్యూషన్ కూడా ఎందుకంటే సందీప్ శర్మ హోల్డర్ అండ్ బౌల్డ్ ఆల్ ద త్రీ ప్రిఫర్ బౌలింగ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సిక్స్ ఓవర్స్ దాని తర్వాత సందీప్ శర్మకి ఇవ్వరు ఇచ్చినా కూడా అసలు నేర్చే వన్ వన్ ట్వంటీలు వన్ టెన్ అయిపోతాయి అదొకటి రెండోది బౌల్డ్ ఇంత ఇన్ని రోజులైనా కూడా ఇట్స్ అన్ అన్ప్రూవన్ డెత్ బౌలర్ ఈవెన్ విత్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా అరౌండ్ Uh, he had some success, but Jasprit Bumrah was able to get the pressure on the wickets, but he could not control the runs. So, if you have a holder in Kuldeep Sain and Sandeep Sharma, it's a bolt custom. So, I believe they have one of the worst death bowling attacks in, in this IPL. Potential would not be any of them. If you have a trend ball death bowling, you can surprise me, you can surprise me, because he's not even playing regular cricket. So, I think... అదొకటి పోయింది ద ద ఓన్లీ ఛాన్స్ దే హ్యావ్ ఇస్ బ్రేకింగ్ ద గేమ్ ఇన్ ద పవర్ ప్లే అండ్ మిడిల్ ఓవర్స్ ఆ చేయడానికి వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ద సేమ్ బౌలర్స్ విచ్ ఐఎమ్ అబ్సల్యూట్లీ నాట్ రేటింగ్ ఇన్ ద డెత్ ఓవర్స్ కెన్ బ్రేక్ ద గేమ్ ఇన్ ద పవర్ ప్లే అండ్ దే హ్యావ్ సాలిడ్ స్పిన్నర్స్ ఇన్ అశ్విన్ అండ్ యుజ్వేంద్ర చహల్ దే ఆల్సో హ్యావ్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ అదేంటంటే బ్యాకప్స్ కరెక్ట్గా లేకుండా దే హ్యావ్ టూ మెనీ ప్లేయర్స్ ఫర్ సేమ్ రోల్ అది బ్యాకప్ అంటాం కానీ వెన్ దెర్ ఆర్ క్యాప్స్ ఇన్ ది అదర్ ఏరియాస్ అది ఫిల్ చేసిన తర్వాత నువ్వు బ్యాకప్స్ ఎత్తుకోవాలి కానీ అది ఫిల్ చేయకుండా నీ స్ట్రాంగ్ రోల్స్లోనే నువ్వు బ్యాకప్ ఎత్తుకోవడం అన్నది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫినిషింగ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ట్రస్టెడ్ అపాన్ ఏ యంగ్ రూకీ కాల్ రియాన్ పర్రాగ్ హూ ఈస్ అన్డౌటెడ్లీ టాలెంటెడ్ బట్ ఈ స్టిల్ కమ్ టు టర్మ్స్ విత్ ఇట్ ఆర్ ఈ స్టిల్ గ్రోయింగ్ సో అట్లాంటి ఒక యంగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ కిడ్ మీద ఫినిషింగ్ ని ట్రస్ట్ చేశారు ఒకప్పుడు ఎస్ఆర్ ఎస్ యూస్ టు డూ దట్ సమ్మద్ అభిషేక్ శర్మ అట్లాంటి వాళ్ళని తోసేసి ప్రియం గారు ఇలాంటి వాళ్ళని తోసేసి వీళ్ళు మంచి వెటరన్ బేర్ స్టోలు వార్నర్లు అంతా టాప్ ఆర్డర్లో ఆడుకునేటోళ్ళు సో దట్ మిస్టేక్ రాజస్థాన్ ఈజ్ డూయింగ్ రియాన్ పరాగ్ని డెవలప్ చేయాలి బట్ రియాన్ పరాగ్ చుట్టూ దేర్ షుడ్ బీ సమ్ క్వశ్చన్ అట్లీస్ట్ ప్రాబబ్లీ హోల్డర్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు అంతే అండ్ యశస్వి జైస్వాల్ వాంట్స్ టు ప్లే టాప్ ఆర్డర్ దేవదత్ పడికల్ వాంట్స్ టు ప్లే టాప్ ఆర్డర్ అట్లర్ వాంట్ ప్లే టాప్ ఆర్డర్ సో వీళ్ళందరూ టాప్ ఆర్డర్ అనినప్పుడు దేవదత్ పడికల్ని ఎయిట్ క్రోర్స్ పెట్టుకొని వేస్ట్ చేశారు సో మచ్ సో దట్ నా జో రూట్ ఉన్నాడు కానీ జో రూట్ కూడా వేస్ట్ అయిపోతాడు హీ హ్యాస్ టు బి బెంచ్ టు నా ఇదే జో రూట్ గుజరాత్లో పోయి ఉంటే బాగుండేది దట్ ఈస్ అనదర్ ఇష్యూ సో వేస్ట్ అయిపోతాడు సో దే హ్యావ్ టూ మనీ టాప్ ఆర్డర్స్ దే హ్యావ్ టూ మనీ బౌలర్స్ హూ వాంట్ టు బౌల్ టాప్ ఆఫ్ ది ఓవర్స్ అంటే పవర్ ప్లే ఓవర్స్ సో అట్లాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి దే హ్యావ్ ఇంట్రెస్టింగ్ టీమ్ ఉంది బ్యాటింగ్ బాగుంది బౌలింగ్ డెత్ బౌలింగ్ బాగాలేదు ఐ డోంట్ సీ దెమ్ క్వాలిఫై ఇది చాలా మంది విరుద్ధంగా చెప్తున్నా చాలా మంది బిలీవ్ దే ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది ఫేవరెట్స్ టు గో టు ద ప్లే ఆఫ్స్ బట్ ఐ డోంట్
పవర్ ఇంకా మేబీ దేవదత్ పడికల్ని డ్రాప్ చేస్తూ వెళ్ళడం ఇంకా బెటర్ ఏమో కిందకి దే దే షుడ్ ప్రమోట్ హెట్మేర్ హెట్మేర్ షుడ్ గెట్ మోర్ అంటే లాస్ట్ టూ సీజన్స్ లో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది హెట్మేర్ ఎక్కువ బ్యాటింగ్ దొరకలేదు తనకి ఈ గాట్ లిమిటెడ్ ఛాన్స్ అందులోనూ టాప్ త్రీ హెవీ ఉండడం వల్ల సో ఇంకో మేజర్ ఇష్యూస్ అంటే నువ్వు చూడు అంత మంచి టాప్ ఆర్డర్ ఉన్నారంటే మళ్ళీ దేవతా పాటికలు అంత మంది పవర్ ప్లే బౌలర్స్ ఉంటే సందీప్ శర్మ మళ్ళీ ప్రాబబ్లీ ఇండియన్ స్పిన్నర్స్ అంత మంచిగా ఉంటే మళ్ళీ ఆడమ్ సాంపాన్ తీసుకున్నారు సెకండ్ పాయింట్ ఇదే సెకండ్ ప్రాబ్లం బ్యాకప్స్ కూడా రైట్ మ్యాచ్ లేదు ఆ ఒక ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి దీన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి కూడా ఒక డెడ్ బౌలర్ లేడు లేదు లేదు ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టీమ్ ఉంది ఇది సో అరే వాళ్ళ ఫస్ట్ చాయిస్ 11 లో సిక్స్ టు సెవెన్ గైజ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆర్ జెలెవెన్ బాగా ఆడుతూ వెళ్తే రెగ్యులర్ గా దే విల్ క్వాలిఫై యా ఇప్పుడు దేనికైతే బ్యాకప్ కావాలో దానికి లేరు దేనికైతే బ్యాకప్ అవసరం లేదు దానికి చాలా ఉన్నారు చెప్పేదాన్ని బట్టి సాయి కృష్ణ సైడ్ దే విల్ క్వాలిఫై కదా అవును అంటే అదే చెప్తున్నా కదా ఫైవ్ టు సిక్స్ గైజ్ హ్యావింగ్ గుడ్ సీజన్ అంటే ఫైవ్ టు సిక్స్ గైజ్ నాకు కనిపిస్తున్నారు నాకు కనిపిస్తున్నారు ఫైవ్ టు సిక్స్ గుడ్ ప్లేయర్స్ హూ కెన్ హ్యావ్ గుడ్ సీజన్ కాబట్టి క్వాలిఫై అవుతారు అనిపిస్తుంది ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ టాకింగ్ సెంటర్ ఫర్ సంజు శాంసన్ సంజు శాంసన్ బట్లర్ అశ్విన్ అండ్ చహల్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇండియన్ టీమ్ లో కూడా ఓపెన్ అయినాయి కదా పొజిషన్స్ పంత్ లెగ్ కొడం ఫేస్ హెయిర్ ఇట్లా అవడం సో నెక్స్ట్ ఆ పొజిషన్ కి మంచి యా ఇఫ్ హి పర్ఫార్మ్స్ వెల్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ వెరీ బిగ్ థింగ్ ఫర్ హిమ్ లాస్ట్ సీజన్ ఐ బిలీవ్ ఇట్ ఇస్ అ పొజిషన్ they started yeah, with yeah, this singer position last year kuda kakapothe evaraithe vallaku top picks unnaro 5 to 6 guys vallandar perform chesaru okela adhe jarigithe ee year ko qualify chesaru and inkokati last season lo they broke the game in the middle overs with yujwendra chahal almost get i think he got purple cap right yeah yeah he got purple cap yeah yes yes so yes. much so that sanju samson used yujwendra chahal in the 16th over ok over pettukunnadu yeah. sa prati prati sari avunu 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 so so this so, is the only team we deferred right now yes yes and let's get into the final team the champions uh gujarat titans the hardik pandya's team only one word two words nehra ji ko jai <laughs> so gujarat titans yeah start sai krishna last year edaithe season start ayyadapudu team squad gc ఏంటి ఇలా సమ్మూవ్ చేసారు టీమ్ అనుకున్నాము ఈ ఇయర్ మళ్ళీ ఆల్మోస్ట్ అదే స్క్వాడ్ ని చూసి ఎంత సాలిడ్ ఉంది రా భయా అనిపిస్తుంది అండి ఆల్ థ్యాంక్స్ టు మెహర్ అయ్యి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే విల్ ఆల్మోస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ద సేమ్ ఎలెవెన్ మేబీ కేన్ విలియమ్స్ అని ఒకడు యాడ్ అవుతాడు బౌలింగ్ లో శివం మావి అదర్వైజ్ ఆల్మోస్ట్ అదే టీమ్ తో దిగుతున్నారు బట్ ఇప్పుడు ఎంత రాక్ సాలిడ్ అనిపిస్తుంది ఐఎమ్ సీయింగ్ దెమ్ యాజ్ టాప్ త్రీ టాప్ త్రీ వా ఇంత సేఫ్ టాప్ ఫోర్ అన్నావు దీనికి టాప్ త్రీ అనే సార్ మహామహులు ఎక్స్పర్ట్లు అందరినీ తలకిందులు చేస్తూ నెహ్రాజీ చూమంతర్ కాలి అన్నాడు ఈసారి కూడా అట్లా అంటే ఐ విల్ స్టాప్ వాచింగ్ క్రికెట్ అంటే ఇంకా దీనికి మించిన జుమ్లా దీనికి మించిన మ్యాజిక్ ఇంకా ఎవరు చేయలేడు దే హ్యావ్ సమ్ ప్లేయర్స్ టీ ట్వంటీకి పర్ఫెక్ట్ ఉన్నారు రషీద్ ఖాన్ లాంటి వాళ్ళు హార్దిక్ పాండ్యా లాంటి వాళ్ళు సో మీరు మీరు మీ ప్లేయింగ్ లెవెన్ చెప్పరాగు నా ప్లేయింగ్ లెవెన్ ఇది కొంచెం ఇది మ్యాజిక్ టీమ్ ఇది ఈ టీమ్కి ఎంత చెప్పినా తక్కువ శుభ్మన్ గిల్ అండ్ రుద్ధిమాన్ సహా టు ఓపెన్ కేన్ విలియమ్స్ అండ్ అట్ నంబర్ త్రీ ఆర్ ఓన్ కేన్ మహమాయస్ గాన్ టు గుజరాత్ టైటన్స్ భరత్ Saha will start because he's had a good season last year and they won the title obviously so why would they okay. want to change otherwise i would have uh, ks bharat but ipudu unna position lo saha to start chestaru tarvata em avuthu telledu gill and saha kn hardik hardik at 4 miller dan tarvata nunchi inga magician start avtaru tevati at 6 asalu ipl teams lo number 8 number 9 kuda pai kanete ollanni teesukochi 6 lo kucha betti magic chesi nera సాయి కిషోర్ నైన్ టెన్ లెవెన్ షమీ అల్జారి జోసఫ్ అండ్ మావి 
అయితే ఇక్కడ నాకున్న కొన్ని ఇష్యూస్ చెప్పేసిన తర్వాత నేను నీలో ఎవరిని అడుగుతా అదేంటంటే టాప్ ఫోర్ తీసుకుంటే గిల్ సాహా కేఎన్ హార్దిక్ ఆల్ ఫోర్ రైట్ హ్యాండర్స్ ఆల్ ఫోర్ రైట్ నో సిమిలర్ ప్లేయర్స్ అంటే హార్దిక్ ఇప్పుడు హీఈస్ ఆల్సో ప్లేయింగ్ లైక్ వీలుగా వీళ్ళలాగా ఆడుతున్నాడు అంటే కొంచెం సెటిల్ డౌన్ అయ్యి సేఫ్గా ఆడుతున్నాడు సో గిల్ సహా కేఎన్ హార్దిక్ ఆర్ ఆల్ ఫోర్ సిమిలర్ ప్లేయర్స్ ఫోర్ రైట్ హ్యాండర్స్ నో ఎక్స్పెక్టర్ నథింగ్ ఈ టీమ్ తో కూడా నెహ్రాజీ లాగుతుంది ఇంకా నేనేం చేయలేను గిల్ పొటెన్షియల్లీ ఈజ్ స్లోలీ అండ్ స్టడీలీ క్రాకింగ్ టీ ట్వంటీ క్రికెట్ ఈజ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఇట్ సో ఆబ్వియస్లీ ఈ యూ లావ్ ఈజ్ బెటర్ ఐపీఎల్ సీజన్ దిస్ సీజన్ లాస్ట్ ఇయర్ బాగా ఆడాడు దానికంటే బాగా ఆడతాడు సాహా ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ అప్ టు మిల్లర్ ఐ థింక్ హీఈస్ ద గ్లూ బ్యాటింగ్ లైన్అప్ ని టీమ్ ని హోల్డ్ చేశాడు మిల్లరే లాస్ట్ ఇయర్ చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశాడు ఐ థింక్ తెవాటియా బబుల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బస్ట్ దిస్ సీజన్ ఐ డోంట్ సీ హిమ్ పర్ఫార్మింగ్ పర్ఫామ్ చేస్తే నేను మళ్ళీ వదిలేస్తా క్రికెట్ చూడడం అంటే అసలు తెవాటి ఎట్లా పర్ఫామ్ చేస్తున్నా నాకు అర్థం కావట్లే హీఈస్ ద బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఫర్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ క్రికెటర్ అనుకుంటా నేను అట్లాంటి తెవాటి ఆ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు నా ఒపీనియన్ చెప్పాలా బౌలింగ్ బాగుంది షమ్మీ అల్జార్ యూసఫ్ మావి మంచి పేస్ అటాక్ రషీద్ అండ్ సాయి కిషోర్ సాలిడ్ బౌలర్స్ అభినవ్ మనోహర్ అండ్ సాయి సుదర్శన్ కెన్ బి యూజ్డ్ అస్ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్స్ జయంత్ యాదవ్ టు ఇఫ్ దే వాంట్ రైట్ అమౌ స్పిన్నర్ దే ఆర్ నాట్ క్వాయిన్ playing for playoffs i will be very very surprised if they qualify for playoffs so yeah yep. okay sai krishna yeah so na 11 kuda gill and saha tho start avutundi at 3 uh, kane williamson at 4 i am having miller endukante nenu munde aalochinchanu idi right hand uh, top heavy ni break cheyalante miller uh, one step higher raval and he can ipudu he is experienced enough than a previous owner would yeah, sorry for interruption naaku miller four e kavali but hardik wants to bat at four and he is the captain so andukane uh, but uh, I, i think uh, it's the time than uh, he should focus in the ellal number 5 or 6 kellal hardik and uh, he should purely be that finisher and uh, rashid think, uh, obviously rashid and tevatia idaru number 6 and 7 సేమ్ బౌలింగ్ శివం అవి షమి అదర్ యూసఫ్ అండ్ సాయి కిషోర్ బౌలింగ్ అయితే ఎక్సలెంట్ ఉంది ఫో ఫోర్ టాప్ బౌలర్స్ అలాంగ్ విత్ శివం అవి అండ్ తెవాటి అండ్ హార్దిక్ పాండ్యా కూడా బౌలింగ్ చేస్తారు సో బౌలింగ్ ఆల్ బేసెస్ కవర్డ్ నేను ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా మేబీ మ్యాచప్స్ కోసం జయంత్ యాదవ్ వస్తే రావచ్చు అనుకుంటున్నాను అదర్వైజ్ బ్యాటింగ్ బ్యాటింగ్ ఎలాగూ టాప్ ఫోర్లో మనకి ఆ స్టక్ అయిపోయే ప్రాబ్లమ్ అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా వస్తే సాయి సుదర్శన్ రావచ్చు ఆర్ కేఎస్ భరత్ కూడా రావచ్చు వి నెవర్ నో మేబీ వన్ స్టెప్ హయ్యర్ అందరిని పుష్ చేసి భరత్ని గో గో హిట్ అని చెప్పి ఫినిషర్ కూడా తీసుకురావచ్చు తీసుకురావచ్చు సింపుల్ మన షమీన్ కూర్చోబెట్టి భరత్ని పంపించవచ్చు యా 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 శివం అవి కూడా గుడ్ హిట్ బ్యాటింగ్ చేస్తాడు కాబట్టి నేను వాళ్ళందరిలో వీకెస్ట్ బ్యాటర్ షమి షమి ఇస్ బెటర్ గుడ్ బ్యాట్స్ బట్ వాళ్ళందరిలో వీకెస్ట్ షమి కాకపోతే టోర్నమెంట్ లో వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ డెత్ బౌలర్స్ ఉన్నారు మీ దగ్గర అల్జర్ యూసఫ్ దట్ బేస్ ఈస్ కవర్డ్ లైక్ బౌలింగ్ వైజ్ ఆల్ ఆల్ ఫేజెస్ ఆఫ్ ద ఇన్నింగ్స్ కవర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను టాప్ ఫోర్ టాప్ త్రీ అంటున్నాను బ్యాటింగ్ దేవుడికే తెలియాలి సాయిబాబా మేబీ దేవుడ్ డూ వెల్ ఇఫ్ ద చెన్నై లాంటి పిక్చర్స్ లో గిల్ సాహా కేన్ మంచి స్పిన్ ఆడతారు కదా అట్లాంటి దగ్గర దే కెన్ వర్క్ ఏమో వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీ పార్ స్కోర్ ఉన్న దగ్గర మంచి వర్క్ అవుతారు వీళ్ళు ప్లస్ రషీద్ ఖాన్ ఉన్నాడు అట్లాంటి పిచ్లో మీరు చంపేస్తాడు యాక్చువల్లీ మనకి కాంబినేషన్ పరంగా మ్యాథ్యూ వేడ్ ఉంటే ఈ కెన్ బ్యాట్ లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వర్క్అట్ అవుతుంది బట్ దే విల్ ప్లే కేన్ కేన్ ఇస్ టూ బిగ్ టు డ్రాప్ అసలు సన్ రైజర్స్ కేన్ ని డ్రాప్ వదిలేసింది కూడా అందుకే ఎందుకంటే కేన్ డగౌట్ లో కూర్చుంటే ఎప్పుడెప్పుడు తీసుకుందామా అనిపిస్తారు అందుకే వదిలేశారు సో బట్ మెన్షన్ చేయాలి నేను అది మెన్షన్ అది సాయి కృష్ణ చెప్తాడని నేను వదిలేస్తా మెన్షన్ చేయకుండా హీ ఓన్లీ టోల్డ్ మీ అబౌట్ దట్ ప్లేయర్ చాలా అతను చూసా గాని జోషువా లిటిల్ ఈస్ దేర్ అప్పుడప్పుడు చూస్ చేస్తే అప్పుడప్పుడు మధ్యలో కొన్ని మ్యాచ్లు కూర్చోబెట్టి ఆడిపించవచ్చు 
అంటే మ్యాచ్ అప్స్ కావాలనుకుంటే మాత్రం మంచి ప్లేయర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళ దగ్గర ఆ ఉన్నారు yes yes జయంత్ యాదవ్ ఉన్నాడు యా యా అండ్ బ్యాటింగ్ లో సుదర్శన్ ఉన్నాడు అవినో మనోహర్ ఉన్నాడు సో ఇంపాక్ట్ కోసం తీసుకురావాలంటే అవన్నీ తీసుకురావచ్చు బట్ ఐ డోంట్ సీ देम ఐ డోంట్ సీ देम స్కోరింగ్ 200s అండ్ వెల్లింగ్ యా దే హావ్ టు విన్ ఆన్ దర్ బౌలింగ్ లైన్ లెస్ గిల్ గిల్ బ్యాట్ స్లాంగ్ అంటే గిల్ బ్యాట్ స్లాంగ్ స్ట్రైక్ రేట్ ఇంప్రూవ్ చేస్తాడు హ్మ్ అండ్ సాహా కూడా ఇంటెంట్ చూపిస్తున్నాడు కానీ పవర్ ప్లే తర్వాత కొంచెం ఎక్కడో ఒక చోట దొరికిపోతాడేమ అనిపిస్తుంది అదే అదే పవర్ ప్లే ఎవర్ ఏబి ఇఫ్ కేన్ విలియమ్సన్ కెన్ టర్న్ అరౌండ్ లైక్ 2018 ఎస్ఆర్ఎస్ సీజన్ అట్లా 737 సీజన్ కొట్టాడు కదా అవును అట్లాంటిది ఏదన్నా మళ్ళీ మ్యాజిక్ చేస్తే ఆనందం కంటే బాధ ఎక్కువ ఉంటది బట్ యాక్చువల్ గా ఈ టీం లో కేన్ కంటే జోరూట్ ఎక్కువ సూట్ అయ్యేవాడు yes నేను నేను ఎంత కొట్ చెప్తున్నా అదే జో జోరూట్ పర్ఫెక్ట్ సెట్ అయ్యేవాడు ఇక్కడ యా ఎందుకంటే జోరూట్ ఉంటే ఇల్లు మధ్యలో స్పిన్ తీసుకొస్తే కూడా బాగా ఆడతాడు కేన్ కూడా ఆడతాడు కానీ జోరూట్ క్లాస్ ప్లేయర్ బట్ ఇది డెబ్యూ సీజన్ జోరూట్ కి ఐ ఐమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ టు సీ ఒకవేళ ఎట్లీస్ట్ ఒక 4 5 మ్యాచెస్ ఇచ్చి హి కెన్ బ్యాట్ వెల్ మేబీ హెట్మేర్ ని కొన్ని మ్యాచెస్ ఆపి తనకి ఇవ్వొచ్చే అవకాశం అనిపిస్తుంది ఓవరాల్ గా వాట్ ఇస్ యువర్ టాప్ 4 సో మనం ఇప్పటికి చెప్పింది డిసిఐ సెడ్ ఆర్సిపి వెళ్తారన్న ఎస్ఆర్ఎస్ వెళ్తారన్న ఇంకొక టీమ్ ఉంది కదా నువ్వు గుజరాత్ అన్న నీట్ నీట్ ఆఫర్ చెప్పి గుజరాత్ ఆర్ఆర్ ఇంకా డిసి ఎస్ఆర్ఎస్ డిసిఎస్ ఆర్ హెచ్ ఆర్సిబి డెఫినెట్ సరే టాప్ 5 ఒక 3 టీమ్స్ చెప్పి నెక్స్ట్ 4th స్పాట్ కి ఒక 2 టీమ్స్ చెప్పు యా యా అదే డిసిఎస్ ఆర్ హెచ్ అండ్ ఆర్సిబి టాప్ 3 అనుకుంటున్నాను డిసిఎస్ ఆర్ హెచ్ అండ్ ఆర్సిబి ఇన్ ఎనీ ఆర్డర్ ఇన్ ఎనీ ఆర్డర్ అండ్ 4 కెన్ బి వన్ అవుట్ ఆఫ్ గుజరాత్ ఆర్ రాజస్థాన్ రైట్ సో నేను డిసిఎస్ ఆర్ హెచ్ ఆర్సిబి అండ్ I'm having Punjab Kings. Oh. Oh. And the Punjab Kings are not going to be able to do it. I'm going to be able to do it close to the Punjab teams. LSG. Yeah. LSG. Yeah. But I have to say Mumbai is a surprise to the team. But I don't think CSK will qualify. Let's see. I don't think CSK will qualify. Let's see. CSK ఎక్ ఛాన్స్ ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే చిన్న చిదంబరం స్టేడియం లో ఇఫ్ దే విన్ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ గేమ్స్ దట్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు క్వాలిఫై అవే గేమ్స్ లో సెవెన్ లో రెండు అన్న గెలవరా యా యా కర్ణాటకలో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయని చిన్న స్వామిలో తొందర పెడుతున్నారంట కదా మ్యాచెస్ అది ఒకటి యాక్చువల్లీ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్ కుడ్ వర్క్ అగైన్స్ట్ ఆర్సిబి అన్న ఫీలింగ్ యా డిసడ్వాంటేజ్ బికాజ్ ఆర్సిబి స్ట్రగుల్ ఎట్ ద ఫ్యాగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ దే లూస్ ద మొమెంటం అప్పుడు కరెక్ట్ అవే గేమ్ లో పెడతారు అప్పుడు చెన్నై ఆడుతున్నారు రైట్ కోల్కతా కూడా అదైతే కొంచెం గుజరాత్ టైటన్ స్టోరీ లాగానే అవుతుంది యా అది దట్ దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ వెయిటింగ్ టు సీ అంటే ఓకే మన హోస్ట్ అడుగుదాము అసలు మన హోస్ట్ వాట్ ఈ థింగ్స్ అంటే మా 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 అనాలసిస్ లో అంత వదిలేసాయి యా నీ టాప్ 4 ఏది అవ్వాలనిపిస్తుంది అండ్ ఏదైతే బాగుంటదని నీకు అనిపిస్తుంది నాకు అవ్వాలనిపిచ్చేది అయ్యేది ఒకటే ఎస్ఆర్ఎచ్ ఆర్సిబి డిసి అండ్ జిటి జిటి రైట్ అంటే ఆ జిటి సుడి నేను రాంగ్ రాంగ్ అనుకున్నా కానీ అది నేనే రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేస్తాను లాస్ట్ టైం నాకు సో ఐ యామ్ ట్రస్టింగ్ జిటి సో లెట్స్ ఆల్ టాప్ స్కోరర్ ఎవర్ అనుకుంటున్నారు టాప్ స్కోరర్ హారి బ్రూక్ హారి బ్రూక్ ఓ మిడిల్ ఆర్డర్ అంటెస్టెడ్ ఈ హారి బ్రూక్ బికమ్స్ హైయెస్ట్ స్కోరర్ అంటే ఇట్ హార్డ్ సేస్ హారి బ్రూక్ ఆహా ఇఫ్ హారి బ్రూక్ బికమ్స్ టాప్ స్కోరర్ ఇట్ మీన్స్ దట్ అవర్ అగ్రహారం బ్యాచ్ ఇస్ స్ట్రగ్లింగ్ త్రిపాటి శర్మస్ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఈవెన్ బిఫోర్ దే కేమ్ టు ఎస్ఆర్ఎస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లైకబుల్ క్యారెక్టర్స్ 
అట్లాంటి ముగ్గురు ఎస్ఆర్ఎస్ లో వచ్చి పడ్డారు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అంటే చాలా మంచి త్రిపాఠి ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఏ టీమ్ లో ఉన్నా కూడా త్రిపాఠి ఐ యూస్ టు ఫాలో నేను సేమ్ అబ్బా సేమ్ ఐ అండ్ మయంక అగర్వాల్ టు మయంక అగర్వాల్ కూడా యా చాలా గ్రేట్ టీమ్ మ్యాన్ అసలు త్రిపాఠి అయితే అసలు లైవ్లీ అంత ఎంత నవ్వుతూ ఉంటాడు ఎప్పుడు చూసినా కూడా అండ్ డెబ్యూ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచెస్ లో హి వెంట్ అవుట్ అండ్ ప్లేడ్ ఫర్ ద టీమ్ నాకు అవకాశం వచ్చింది అన్నట్టు కాకుండా టీమ్ కోసం ఆడాడు అబ్సొల్యూట్లీ యా 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 సో నువ్వు చెప్పలేదు టాప్ స్కోర్ ఎవర అనుకుంటున్నావ్ రాగు కేఎల్ రాహుల్ నువ్వు ఓకే నువ్వు హారి బ్రూక్ అన్నావ్ నువ్వు హారి బ్రూక్ హార్డ్ సేస్ అన్నాను యా బట్ హార్డ్ సేస్ అంటే నేను ఎవర అంటారో మీకు తెలుసు బట్లర్ అనిపిస్తుంది రైట్ రైట్ అంటే ఎప్పుడు మనం ఇద్దరం బ్యాంక్స్ ని చెప్తాము పక్కా కొట్టేటోళ్ళు బట్లర్ రాహుల్ వార్నర్ ఒకప్పుడు ఉండేటోడు ఐ హోప్ వార్నర్ మళ్ళీ పూర్వ వైభవం వచ్చి అందుకుంటాడని మనం ఇంకా ఎంజాయ్ చేయడం బెటర్ ఏమో ఎందుకంటే ఐపీఎల్ఏ టూ లాంగ్ అయిపోతుంది అని బోర్ కొట్టి ఇప్పుడు ఎంత ఎక్సైట్మెంట్తో స్టార్ట్ చేసినా ఎండింగ్ వచ్చేసరికి అబ్బా రెండు నెలల ఎక్కువైపోతుంది అని చెప్పి బోర్ కొడుతున్న జనాలకి దాని మీద డిస్కషన్ అది కూడా మనలాంటి ఇర్రెలివెంట్ పీపుల్ చేస్తే ఇంతసేపు వినడమే ఎక్కువ ఆల్రెడీ ఎక్కువ చేసాం సో లెట్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ గైస్ హోప్ యూ ఎంజాయ్ ది ఐపీఎల్ ఒకవేళ మీకు నచ్చితే చెప్పండి మధ్యలో కూడా ఒక సీజన్ మధ్యలో కట్ చేద్దాం సీజన్ ఎండ్లో కట్ చేద్దాం అండ్ ప్రెడిక్షన్స్ తప్పైతే తిట్టొద్దు కరెక్ట్ అయితే పోవడండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్